వెల్కమ్ టు ఓపెన్ ఆర్ట్ నమస్కారం సీతారాం యేచూరి గారు సో ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ రెండోసారి జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నికైనందుకు థ్యాంక్ యూ అదే కాకుండా సిపిఐ జనరల్ సెక్రటరీ కూడా తెలుగువాడు సురవరం సుధాకర్రెడ్డి గారు ఇద్దరు తెలుగువాళ్ళు ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని వెళ్తున్నారు మీ కరెక్ట్ గతంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చీలిక అయిన సమయంలో కూడా చంద్ర రాజేశ్వరరావు గారు అప్పుడు కూడా ఇద్దరు తెలుగు దాని తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ఇది మళ్ళీ ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఏర్పడింది కానీ ఇంత గొప్పగా ఎదుగుతున్నారు కానీ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు జాతీయ స్థాయి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి బట్ ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎందుకు బలహీన పడుతున్నాయి అనేది ప్రశ్న జాతీయ స్థాయిది తర్వాత వస్తా చూడండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల యొక్క బలాబలాలని పోల్చుకోవాలంటే ఒక ఆధారం ఎన్నికలు డెఫినెట్గా అది కాదంటలేదు ఎన్నికల ఆధారంగా చూస్తే అది తగ్గింది దాంట్లో కానీ రెండో ఆధారం ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా ఆ ఉద్యమాలతో కానీ పోల్చుకుని చూస్తే అది పెరుగుతోంది సో ఆ ఉద్యమాలు పెరగడం ఓట్లు తగ్గడం ఆ మధ్యలో ఉన్న వైరుధ్యం అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అనేది అదొక చాలా కీలకమైన ప్రశ్న కదా అసలు అదే కదా అసలు అది అంతర్మదనం జరగాలి కదా అక్కడ అదే ఇప్పుడు దాని గురించే మేము చర్చించి మా విశ్లేషణ ప్రకారం దీంట్లో ఒక్కటి మేము కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవాళ మరి ఎర్ర జెండా మీద ప్రజల యొక్క విశ్వాసం ఆర్థిక దోపిడీ సవాల్ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది ఆర్థిక సవాల్ మీద మేము ఏ పిలిపించినా కొన్ని లక్షలాది మంది వస్తారు కానీ ఆ లక్షలాది మందిలోనే చాలామంది ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి వాళ్ళ సామాజిక ఆధారం ప్రకారం ఓటేస్తారు కరెక్ట్ ఈ వైరుధ్యం ఏంటని ఇది ఎందుకంటే మార్క్సిజంకి ఆధారంగా చూస్తే ప్రజల్లో ప్రజా చైతన్యం ఒక ఇండివిజువల్ చైతన్యం రెండు విధాలుగా ఉండలేదు అవును దాన్ని అది అది ఈ వైరుధ్యానికి ఏదో కారణం ఉంది అది మేము పరిశీలించి మేము వచ్చిన నిర్ణయానికి ఏంటి ఏ రకంగా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ విశ్వాసం మేము సృష్టిస్తున్నాము ఆర్థిక దోపిడీ సవాళ్ళు ఆ రకమైన విశ్వాసం సామాజిక దౌర్జన్యం మీద సృష్టించలేదు అందువల్ల సామాజిక న్యాయం సామాజిక దౌర్జన్యం ఈ విషయాల మీద ఆ విధంగానే ముందడుగు తీసుకుని మేము ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని వాళ్ళని ఆర్గనైజ్ చేసి ఆ పోరాటాలని ఆ ఉద్యమాలని బలపరుస్తే తప్పితే ఈ వైరుధ్యాన్ని మేము సాల్వ్ చేయలేం అందుకే ఇప్పుడు మీరు చూసుంటారు తెలంగాణలో కానివ్వండి లేకపోతే దేశవ్యాప్తంగా నేను గతంలో జనరల్ సెక్రటరీ అయిన సమయం నుంచి ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో మొదటిసారి దేశంలో అనేక దశాబ్దాల తర్వాత లాల్ నీల్ అనే స్లోగన్ జయ జయ భీమ్ లాల్ సలాం అనే స్లోగన్స్ ఇవి దేశంలో ఉన్నాయి అనేక ప్రాంతాల్లో ఇది ఇవాళ చాలా పాపులర్ అవుతున్నాయి ఇది మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో బహుజన్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఈ సామాజిక న్యాయం మీద ఈ పోరాటాలు అవును ఆ పదయాత్ర మా మా స్టేట్ సెక్రటరీ చేసింది వీటన్నింటినీ చూసుకుంటుంటే ఆ ప్రయత్నాలు మొదలవుతున్నాయి అవి నా ఉద్దేశంలో ఎన్నికల్లో కూడా దాని పరిణామాలు త్వరలోనే కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఒక ఈ ఒక సందర్భంలో మీ కృష్ణా జిల్లా కమిటీ సెక్రటరీ ఏదో వచ్చి కలిసినప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అదేంటండి ఎన్నికలు వచ్చే వరకు మా పార్టీ కార్యాలయం కిటకిటాడుతూ ఉంటుంది జనంతో అంటే ఇష్యూస్ మీద వచ్చే వాళ్ళతో ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి ఒక్కడు కనపడ్డాడు నేను అదే దానికి మనం ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు చర్చింది అదొక కారణం అదే చెప్తున్నాను అంటే మిమ్మల్ని కొన్ని సెక్షన్స్ వాళ్ళ కోసం వాడుకుంటున్నాయి కానీ మీరు వాళ్ళకి ఒక రాజకీయ వ్యవస్థగా మీరు నమ్మకం ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఓకే సిపిఎం అనేది ఒక రాజకీయ వ్యవస్థ ఈ పార్టీ ఇవాళ కాదు రేపు అధికారంలోకి రాగలదు అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు ఉన్న వ్యవస్థలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే అధికారంలోకి రావడం కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెంటే కదా కరెక్ట్ కానీ దా దానికి ఇంకో కారణం కూడా ఉంది రాధాకృష్ణ గారు ఇప్పుడు మా ఎందుకు మా పార్టీని సడన్గా ఎన్నికల టైంలో అంత పెద్ద ఎత్తున్న ప్రజలు రారంటే అంటే మిగతా పార్టీలు ఇప్పుడు ఎన్నికల టైంలో వాళ్ళు ఏమిస్తారో గరిగదలిగి అవి మేము ఇవ్వలేము అవును అది ఆ దిగజారడం ఏదైతే మన ఎన్నికల ప్రణాళికలో జరిగిందో ఇప్పుడు మనీ పవర్ అనేది ఎస్ దాన్ని తట్టుకోవడం ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లాంటి పార్టీలకి అది కుదరదు ఇవాళ ఇవాళ పాలక వర్గాల పార్టీలు చేసే పరిస్థితుల్లో కరెక్ట్ అది కూడా ఒక కారణం నేను ఒప్పుకుంటా అది అది కూడా ఒక కారణం కానీ మీరు అనే పాయింట్ కరెక్టే రాజకీయ వ్యవస్థలు మేము అధికారంలోకి వస్తాం వచ్చి మీకు రాజకీయ అధికారం ఇస్తాం ఇప్పటి వరకు చేసేది సమస్యల యొక్క పరిష్కారం ఎస్ అది ఒక అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశం కానీ సమస్యలు పరిష్ పరిష్కారంతో పాటు రాజకీయ అధికారం కూడా మనం ఇస్తామో లేదా అనేది అది పెద్ద సవాలు ఇంకొకటి గమనించారా మీరు ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యంగా మిగతా దేశంలో సంగతి నాకు అవగాహన లేదు కానీ ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కమ్యూనిస్టులు ముఖ్యంగా సిపిఎం 
చేపట్టే ఏ ఉద్యమానికి ప్రభుత్వాలు స్పందించట్లే స్పందించలేదు అంటే ఆ సమస్య అసలు పరిష్కారం కాకపోగా వికటించే పరిస్థితులు వచ్చినాయి సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఏ ఏ నమ్మకం ఇవ్వగలరు వాళ్ళకి ఇంకా మీరు అదే కానీ ప్రభుత్వం ఎందుకు స్పందించలేదా దానికి కూడా కారణం ఉంది కదా స్పందిస్తే ప్రభుత్వం ఇరుకులో పడుతుంది ఇరుకులో పడ పడకుండా కూడా ఉన్నాయి వేరే అదే వేరే వాళ్ళు రియాక్ట్ అయితే స్పందిస్తున్నాయి గవర్నమెంట్లు అదే అంతే అది అది అక్కడ ఇమీడియట్గా క్లాస్ పాలిటిక్స్ వచ్చేస్తుంది కదా వర్గ వర్గ రాజకీయాలు అంటే మేము పెరగకూడదు మా మా వల్ల వాళ్ళకి ప్రమాదం అనేది వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు ఆ డిమాండ్ని మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అనేక వృత్తాలు కూడా ఇదే జరుగుతుంది అదే డిమాండ్ని మేము కాదు మేము ఎత్తిన ఫస్ట్ డి ఎత్తిన డిమాండ్ని మిగతా పార్టీలు ఎత్తితే వాళ్ళతో పాటు ఒప్పందానికి వస్తుంది ప్రభుత్వాలు కానీ మాతో కాదు అందుకే మాకు ఆ క్రెడిబిలిటీ ఇవ్వకూడదని సో వాళ్ళు వెరీ క్లియర్ అంటే మేము పెరగకూడదు మేము పెరిగితే వాళ్ళకి ఇది ఒక ప్రచారం న్యాయం కింద రావచ్చు అది ఒక పాయింట్ కానీ ఇంకొక యాంగిల్ కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా అసలు మనం టేకప్ చేసే ఇష్యూస్ జనాన్ని కనెక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది అది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ ఒక అభివృద్ధికి సంబంధించింది ఒక పథకమో ప్రాజెక్టో లేకపోతే ఇంకోటో పరిశ్రమో అనుకోండి వెంటనే దాన్ని వ్యతిరేకించే వైఖరికి బదులు ఇదివరకు లాగా వ్యతిరేకించేవాళ్ళు మీకు ఐడియా ఉంది కదా ముప్పై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే నాకు గుర్తుండి నేను రిపోర్టర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రారంభంలో ఎన్టి రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మంగళగిరిలో టైలర్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పి ఎనౌన్స్ చేశారు వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి ఎర్రజెండాలు పాతారు కార్మిక హక్కులు రక్షి అసలు అక్కడ ఫ్యాక్టరీ లేదు శంకుస్థాపం లేదు కార్మికుల హక్కులు రక్షించాలని మీకు ఇప్పటి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మంగళగిరిలో ఒక్క పరిశ్రమ కాదు కదా ఒక వాణిజ్యపరమైన సంస్థ వచ్చిన ఒకటే అంటే మా వాళ్ళు రాలేదు అంటారా అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీకు ఒక వాతావరణం అబ్బో ఇక్కడ ట్రేడ్ యూనియన్ ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు పెట్టుబడులు రావు అంటే మీరు ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటి కూడా అంటే నేను ఓపెన్గా వాళ్ళు మాట్లాడుకుందా ప్లీజ్ ఇదివరకు దోపిడీ ఉన్నమాట వాస్తవం కార్మికులకి యాజమాన్యం కార్మికులని ఖచ్చితంగా దోపిడీ ఎందుకంటే అప్పుడు కార్మికుల సంఖ్య ఇంత ఉంటే యాజమాన్యాల సంఖ్య ఎంత ఉండేది ఇప్పుడు విస్తృతి అయిపోయింది యాక్చువల్గా కార్మికులు రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్తో ఉన్న కార్మికులు దొరకని పరిస్థితి అది అది కొన్ని కొన్ని చోట్లే నా చాలా చోట్ల చాలా చోట్ల నేను చెప్తా ఇప్పుడు మన మన నేను తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు వ్యవసాయ కార్మికులు ఉన్నారు వ్యవసాయ కార్మికులు కూడా దొరకట్లా రైతులకి మీరు రైతాంగం కొనాలో కూడా చూడండి అందుకనే మీకు కమ్మ లాంటి రైతాంగం ఆధారిత కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇప్పుడు రైతు మీ బలం అక్కడ అదే కదా దూరం అయిపోయారు రైతులకి రైతు కూలీలు అవసరం సో రైతు కూలీలు కూడా దొరకట్లేదు ఇప్పుడు అది వాస్తవం అంటారా మీరు అడగండి మీరు అది కనుక వాస్తవం కాదని మీ వాళ్ళు అంటే మీ వాళ్ళకి అసలు ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా జీవిస్తున్నట్టు లెక్క మీరు ఎవరినైనా అడగండి కావాలంటే ఇక్కడ ఇప్పటికిప్పుడు ఈ షోలో ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ని ఎవరినైనా అడగండి వీళ్ళందరూ కుటుంబ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కదా అంటే మాట చెప్తున్నా అది పెద్ద పెద్ద సమస్య అయింది ఇప్పుడు అంటే కేవలం వేరే కాదు అందరూ అర్బ అర్బనైజేషన్కి అలవాటు పట్టడం చేయకపోవటం ఇప్పుడు గోదావరి జిల్లా లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి ఎనిమిది వందలు వెయ్యి రూపాయలు పర్ డే తెలంగాణలో ఐదు వందల రూపాయల లోపు అసలు లేదు లేదు ఎక్కడ ఏ కూలీ రాడు అది సో ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అదే మార్పులు వస్తున్నాయి రాధాకృష్ణ గారు ఆ మార్పులు చాలా పెద్ద ఎత్తునే వస్తున్నాయి కానీ దానివల్ల దోపిడీ కాస్త ఆగిపోయిందన్నో అది కూడా కాదు ఎప్పుడు అనను దాని 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 తరికాలు మారాయి ఎస్ దాని మెథడ్స్ మారాయి ఇప్పుడు అదే ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల యొక్క నిర్దిష్ట విశ్లేషణే మార్క్సిజం నా ఉద్దేశంలో ఎవరైతే ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్ని మారుతున్న పరిస్థితులను గుర్తించరు లేకపోతే మారుతున్న పరిస్థితిని గుర్తించి విశ్లేషణ సరిగా చేయరు వాళ్ళు నా ఉద్దేశంలో నిజమైన కరెక్ట్ మార్క్సిస్లో కారు కరెక్టే కదా లోపాలు ఆ లోపాలు ఆ లోపాలని సరిదిద్దుకోవాలి అలాంటి ఉంటే అది కరెక్ట్ నేను ఒప్పుకుంటాను నేను అది పూర్తిగా ఒప్పుకుంటాను అది దాన్ని సరిదిద్దాలి దానివల్లే ఇప్పుడు మారుతుంది వాళ్ళు ఉన్న యువతరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు మన పిల్లలే మనకి అంతా చెప్తున్నారా లేదా ఎస్ అసలు వాళ్ళ వాళ్ళల్లో ఏముంది మనతో భయపడి చెప్పకుండా ఉండే ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ గ్రహించాలి కదా కదా అది గ్రహిస్తే తప్పితే అర్థం కాదు కదా అది గ్రహించకుండా రావట్లేదు మన దగ్గర కంటే అది కుదరదు కదా కుదరదు అదే ఆ లో అవి ఆ లోపాలు కూడా మేము జనరేషన్ గ్యాప్ వచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇవాళ ఇవాళ ఒక పదవ తరగతిలోనో ఇంటర్మీడియట్లోనో ఉన్న ఓ విద్యార్థిని అంటే సరే ఈ విద్యా వ్యవస్థ కార్పొరేటైజ్ అయింది అదంతా ఒక వేరే రూపంలోకి వెళ్ళింది అది ఒక భాగం అనుకుంటుంది దాని రూప రూట్స్ వేరు మళ్ళీ
మరి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూడండి మా మేము మా తరం విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా చిన్నగా వెళ్ళి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎవరు అని చెప్తే మేము కూడా అదే కానీ అట్లా కాదు కానీ అప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ అని చెప్పుకోవడానికి పెద్ద సిగ్గుపడే వాళ్ళం కాదు కాదు ప్రైడ్కి ఫీల్ అయ్యారు సిగ్గేంటి అసలు ప్రైడ్ ఉండేది అసలు కమ్యూనిస్ట్ కాకపోతే వాడు సంతకు రాగానే అదే అది కరెక్ట్ కానీ వాళ్ళ సమస్యల ద్వారానే కదా సుఖమండి బైక్ తీసుకెళ్ళాలి ఆ సమస్యల్ని గుర్తించాలి కదా ఫస్ట్ అది గుర్తించి దాని ద్వారా వాళ్ళని వాళ్ళ చైతన్యాన్ని పెంచుతూ వాళ్ళకి మార్క్సిజము కమ్యూనిజం వైపు తీసుకురావాలి ఆ కృషే అది 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 చేయాలి అది పెద్ద ఛాలెంజ్ వాళ్ళు ఉన్న మారుతున్న పరిస్థితుల్లో మన మా ఉత్తి మా ప్రొపగాండా విధానాలే కాదు అసలు ఆలోచన విశ్లేషణ వాటిల్లో ఏంటి ప్రధానమైన సమస్య దానికి ఏంటి పరిష్కారం ప్రజల ఆలోచన విధానాన్ని పసిగట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా తప్పకుండా ఉంది తప్ప అది లేకపోతే మాక్స్ కానండి కదా దాంట్లో లోపాలు ఉంటే అది నా నా బాధ్యత దాన్ని 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 సరిదిద్దుకోవడం దాన్ని సరి ఇంకా ఎవరిని బ్లేమ్ చేసి ఏం లాభం లేదు అవును అది ఆ లోపాలని సరిదిద్దుకోవాలి అది బాధ్యత మాది తప్పకుండా కానీ దానికి ఆధారంగా ఈ మారుతున్న పరిస్థితులకి ఆధారంగానే ఇప్పుడు మా విధానాలని కూడా వాటిల్లో కూడా మార్పులు కానీ ఆ రకమైన మార్పులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ రకమైన మార్పులు చాలా పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మన కొత్త టెక్నాలజీ మీడియా తీసుకుని సోషల్ మీడియా వీటిలో వాటిలు అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు నేను ఐ అడ్మిట్ మాకు కొంచెం సమయం పట్టింది కానీ కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాంట్లోకి పూర్తిగా దిగాం అవును అది అదే ఒక జీవిత కాలం లేట్ అయిపోయింది కదా అదే జీవిత కాలం కదా ఒక తరం లేట్ అయింది ఒక తరం లేట్ అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెఫినెట్లీగా వీఆర్ వెరీ యాక్టివ్ దాంట్లో అదే కొంచెం ఆ ల్యాగ్స్ ఉన్నాయి అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని దాన్ని వీల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఓవర్కమ్ కొన్ని 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 ఏరియాస్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు సక్సీడ్ కొన్ని ఏరియాస్లో అవి ఇంకా వెనక పడి ఉన్నాయి అదే వాటిని ఏ విధంగా మేము వాటిని పరిశీలించాలి పరిశీలించి వాటికి సమాధానం ఏ విధంగా వేయాలి అదే ఈ మహాసభల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చించాం దీర్ఘంగా సో ఐ ఐమ్ షూర్ ఇప్పుడు రాబోయే సమయంలో మార్పులు మీరే చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఆదర్శంగా చెప్పుకునేది చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని కదా చైనాని ఆదర్శంగా ఓ పెద్ద కనుకోండి పని అట్ట కనుకుందాం చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మారుతున్న పరిస్థితికి అనుగుణంగా వెంటనే లైన్ మార్చేసుకుంటూ వచ్చింది ఇంకా రకంగా చెప్పాలంటే అది పగల కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పుడు క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ అయిపోయింది అది ఇప్పుడు మనం క్యాపిటలిస్ట్ కమ్యూనిస్ట్ అనే ఆ డెఫినేషన్స్ కూడా మారిపోయాయి ఇప్పుడు అదే కూడా మారిపోయింది కదా అది ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు నార్మల్ పర్సెప్షన్ అంటే అరే ఇది డెవలప్ అవుతుందిరా అంటే ఇది ఇది సోషలిజం కాదు అదే సోషలిజం కాదు అది సోషలిజం అయితే ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంతే వచ్చేసింది ఇప్పుడు అందుకోసం చైనా చూసి అరి గ్రోత్ అవుతుంది డెవలప్ అవుతుంది ప్రపంచంలో రెండు పెద్ద ఎకానమీ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్ గా అది సోషలిజం కమ్యూనిజం కాదు అందువల్లే జరిగిందండి అది అభిప్రాయం కానీ మనం ఇందాక చర్చిన దాని ప్రకారం ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల నిర్దిష్ట విశ్లేషణ అది అది మార్చుకుంటూ వెళ్తాం అదే మనం ఎన్ని వాళ్ళతోటి అభిప్రాయాలు మాకు వాళ్ళకి మత విధాలు ఉన్నా ఈ యొక్క గుణం ఆ పార్టీలో అది మనం ఎక్నాలజ్ చేయాలి అది వాళ్ళ క్రెడిట్ ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితులు మారుతుంది ఎస్ ఆ విశ్లేషణ కరెక్టో తప్పో అది వేరే సంగతి కానీ మారుతున్నాయి ఆ పరిస్థితులు విశ్లేషణ చేస్తున్నారు మార్చుకున్నారు వాళ్ళు అదే మార్చుకున్నారు మారి వాళ్ళ గ్రోత్ కూడా ఉంది అదే చెప్తున్నా మీకు తియాన్మెన్ స్క్వేర్ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత తిరుగుబాటు తర్వాత అక్కడ వచ్చిన మార్పులు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనుసరించిన మార్పులు విధాన తీసుకున్న మార్పులతోటి జనం సాటిస్ఫై అయ్యారు అభివృద్ధి జరిగింది విపరీతమైన అభివృద్ధి చాలా పెద్ద చాలా పెద్ద ఎత్తున కాంటెంపరీ హిస్టరీలో చాలా పెద్ద ఎత్తున లాస్ట్ అమెరికా అభివృద్ధి ఇవాడదు కాదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అది రెండు వందల సంవత్సరాలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇరవై ఏళ్ళలో మనకి కళ్ళు ఎదురుకుండా జరిగింది ఇది ఇది కరెక్ట్ అది చూసి కూడా మీరు ఎందుకు ఇంకా మార్చుకోరనేది ఇవాళ కమ్యూనిజం గురించి తెలిసి కమ్యూనిస్టుల మీద ఎంతో ఎంతో అభిమానం ఉన్న నా బోటు ఆడతో చాలామంది అడిగే కరెక్ట్ ప్రశ్న అంటే మేము ఎందుకు మార్చుకోవటం లేదనేది కాదు ఆ మార్పులు ఎంత తీవ్రంగా ఎంత త్వర తొందరగా రావాలో వాటిల్లో లోపాలు ఉండొచ్చు కానీ ఇది తప్పకుండా గుర్తిస్తున్నాను మా పార్టీ పుట్టిందే మీకు జ్ఞాపకం రాధాకృష్ణ గారు ఒకవైపు నుంచి ప్రో సోవియట్ అన్నారు ఒకవైపు నుంచి ప్రో చైనీస్ అన్నారు అయ్యా కాదు మేము ప్రో ఇండియను ఎక్కడ బతుకుతామని మేము మేము పుట్టాం సిపిఐ అంటే రష్యా సిపిఎం అంటే సిపిఐ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు చైనా మేము ఇక్కడ మిలిగాం అవును అది అప్పుడు ఆ చైనా నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటారు సోషలిజం విత్ చైనీస్ క్యారెక్టర
సోషలిజం అనేది అది యూనివర్సల్ ఎస్ కానీ ప్రతి దేశానికి వాళ్ళ వాళ్ళ పెక్యులారిటీస్ ఆధారంగానే అది వస్తుంది అంతేగా అక్కడ ఏదో జరిగిందని కాపీ చేస్తే రాదు రాదు అందుకోసం మనకి కూడా ఇండియాలో సోషలిజం ఇది ఇండియన్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఉండాలి అది దాన్ని మేము పర్ఫెక్ట్ చేయాలి ఇంకా అంటే ఇప్పుడు అదే నేను అనేది మీరు అన్నది కరెక్ట్ పాయింట్ మన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనకు ఉండాలి అదే కానీ ఇప్పుడు దాకా జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మేము నేను బాల్యంలో ఉన్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు వచ్చి చైనాలో అట్ట జరిగింది రష్యాలో అట్ట జరిగింది చెప్పేవాడు వీడికి ఏమో అసలు ఆ ఊరు దాటి ఏ విషయం తెలిసేది కాదు అయినవాడికి అవి లోప అవి ఆ వీక్నెసెస్ ఇవాళ గుర్తించే దాన్ని కొంచెం సరిదిద్దుకుంటున్నాం ఓకే సరే కాసేపు బాల్యంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత సిద్ధాంత రాధాంతంకి వెళ్దాం మీరు ఎక్కడో ఈస్ట్ గోదావరిలో ఒక అగ్రహం లాంటి ప్రాంతంలో పుట్టినవాళ్ళు కదా నేను అసలు నా పుట్టిక జరిగింది మెడ్రాస్లో మెడ్రాస్లో ఎందుకంటే ఆ రోజులు ఆ రోజుల్లో క్యాపిటల్ మెడ్రాస్ కదా అవును కరెక్ట్ మన మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ నేను పుట్టాను యాభై రెండులో యాభై నాలుగులో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ మొదలెట్టాయి అవును అంటే మా పెద్ద అదే మా అంతా అంటే ఎన్సెసెస్ అంతా వచ్చేవాళ్ళు అంతా తూర్పుగోదావరి కోనసీమ ఆర్యా నుంచి కానీ మా తాతగారు అప్పుడు పెద్ద లాయరు ఆయన మెడ్రాస్లో ఉండేవారు యాభై నాలుగులో స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ మొదలెడుతూ ఆంధ్ర బెంచ్ ఫస్ట్ టైం మెడ్రాస్ నుంచి పెడింది అది వచ్చి గుంటూరులో ఏర్పడింది అప్పుడు మా తాతగారు జడ్జి కింద వచ్చారు ఓకే ఆయన జడ్జిగా గుంటూరుకు వచ్చారు ఈ గుంటూరు నుంచి యాభై ఆరులో హైదరాబాదు స్టేట్ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత హైకోర్టు ఇక్కడికి మారింది అవును అప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు సో మీకు అక్కడ కోనసీమ ఎక్కువ అసలు లేరు ప్రతి ఏడాది వెళ్ళడం తప్పితే అక్కడ అక్కడ పుట్టడం పెరగడం వెళ్ళడం ఏడాది ఏడాది వెళ్ళడం జరిగేది కానీ అక్కడ నెల రెండు రోజులు రెండు నెలలు ఏడాదిలో ఉండడం వల్ల అక్కడ అంతా సో మీ ఫాదర్ ఇంజనీర్ మీ తల్లి గారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కదా లేదండి మా తల్లి గారు ముస్లీ హౌస్ వైఫే హౌస్ వైఫే ఓకే హౌస్ వైఫే కానీ ఆవిడ కూడా అంటే ఎంఏ చేసి పిహెచ్డీ చేస్తూ వచ్చింది అంటే మా నాన్న గారు ఆయన అందరినీ మోడర్నైజ్ చేశారు ఇంట్లో మేమిద్దరు అనతమ్ములు ఓకే నలుగురు మీ బ్రదర్స్ బ్రదర్ అంటే చిన్న పెద్ద పెద్ద చిన్న 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 ఏం చేస్తాడు అతను ఆయన ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యాడు అంటే మేనేజర్ మారుతిలో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఓకే ఓకే మా నాన్నగారు కూడా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఇప్పుడు మా తమ్ముడు కొడుకు కూడా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ అదేదో అదే వారసత్వం వస్తుంది సో వాళ్ళు దాంట్లో ఆయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉండేవాడు మా నాన్నగారు అది అందుకోసం ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లో మీకు ఎప్పుడు మన చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారు అనుకుంట చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ నేషనలైజేషన్ అవును సో మా నాన్నగారు ఆ రోజుల్లో ఆర్టీసీలో డివిజనల్ కంట్రోలర్ ఏదో పదవిలో ఉండేవారు సో ఆయనకి ఆ బాధ్యత సో ఆయనతో పాటు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్కి తిరిగేవాళ్ళం సో ఒక ఏడాది బెజవాడలో విజయవాడలో చదివాను బెజవాడ దాని తర్వాత ఒక ఏడాది ఏలూరులో ఒక ఏడాది అన్ని జిల్లా అలా చదువుతూ ఇంకా చదువు పాడవుతోంది వీటని మళ్ళీ మా తాతగారు మన దగ్గర పంపించేసారు హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్కి వచ్చారు అప్పుడు హైదరాబాద్లో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా జరిగింది మీ మేన మా మోహన్ కంత ఏమో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మీ తాతగారు జడ్జి అంతా అన్ని ఉన్నత చదువులు చదివిన వాళ్ళు మీరు చదివారు కానీ వాళ్ళంతనేమో కుదురుగా ఉద్యోగం వ్యవహారం మంచి చెడు మీరు అసలు అసలు ఏ మాత్రం పొంతం లేని ఈ కమ్యూనిజం వైపు ఎట్లా వచ్చారు అయ్యా మీరు మా అమ్మమ్మ లాగా మాట్లాడుతున్నారు నేను అమ్మమ్మ లాగా కదా అంటే 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 నువ్వు నువ్వు పడిపోయారు వాళ్ళ భాషలు చెప్పాలంటే నువ్వు నాశనం అయిపోయా నువ్వు నాశనం అయిపోతున్నావు హై స్కూల్ హై స్కూల్లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ వచ్చావు దీనికోసం ఇదే కమ్యూనిజం ఇదే ఏ రాజెండా తీసుకు తిరగాలంటే నువ్వు అంతా ఎందుకు చదివాలి పాపం అని ఇది ఆవిడ అంటే మా తాతగారు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు కూడా కోరే అంటే మేనమా మోహన్ కంద గారు నాకు ఆయనకి ఏడేళ్ళు తేడా అవును సో అన్న తమ్ముల కదనే మేము పెరిగాము అదే కుటుంబం సో అది చేశాడు కనుక అది ఆ రోజుల్లో నేను కూడా ఐఏఎస్ చేయాలని మా తాతగారు కోరిక కోరిక కానీ ఇప్పుడు వచ్చే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ పరిస్థితులు నేను అదే అనండి అప్పుడు మార్క్సిజం అనేది అప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని గ్రహించిందో ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల వల్ల అది కూడా మన మన చైతన్యాన్ని ప్రభావిస్తుంది అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను అరవై ఎనిమిదిని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో నా హైర్ సెకండరీ ఆల్ సైన్స్ హై స్కూల్లో హైదరాబాద్లో చేసి నిజాం కాలేజ్లో చేరాను పియూసీ అప్పుడు తెలంగాణ ఇది సెపరేట్ తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైంది మొదలైతే అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ఏడాది పోయింది ఉస్మానియా నాన్నగారికి అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఢిల్లీ రెండు ఏడు కూడా పోతుంది 
ఢిల్లీ వచ్చాయి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళారు కానీ ఆ ఒకేడాది ఏడాదిన్నర రెండు ఏళ్ళల్లో అరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది ఆ మధ్యలో చాలా పెద్ద కులాహులాలు జరిగేవి ఇక్కడ ఇక్కడ విద్యార్థుల మధ్య అసలు ఏంటి రాజంతా జరిగేది అసలు ఏంటి మార్గం మొదటిసారి మన మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ముందుకు వచ్చింది అప్పుడు ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కనుక అదే అది అప్పుడు ఏంటి నువ్వు బిఏ కానీ చేస్తే నీకు ఉద్యోగం లేకుండా ఉండేది కాదు అంతే కదా ఇప్పుడు ఎదురు చూసేవాడు అదే ఇప్పుడు చదువుకోవడం ఎందుకంటే ఉద్యోగం దొరుకుతుంది అంతే ఇప్పుడు చదువుకున్నా ఉద్యోగం దొరకలేదు అనేది అవును అది మొదటిసారిగా అది ఏదో పెద్ద జోల్ట్ కింద వచ్చింది అదేంటిది ఉద్యోగం రావట్లేదు ఏంటి ఎందువల్ల మనం ఏవైతే ఆశించామో అవి జరగటం లేదు పేదరికం పోవటం లేదు అన్నీ ఇవన్నీ అన్నం స్వాతంత్రం టైంలో మనం పుట్టాం స్వాతంత్రం తర్వాత కానీ ఇవన్నీ అన్నారు కదా ఎందుకు జరగట్లేదు ఆ ప్రశ్నలకి సమాధానం కోరుకుంటూ కోరుకుంటూ అది దారి అసలు మార్క్సిజం కావచ్చు అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ సిపిఎం ఉండేది కాదు హైదరాబాద్ నగరంలో అంటే ఉంది కానీ చిన్న మామూలుగా ఇప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ గ్రూప్ అంతా చాలా ఇప్పుడు ఇదే ఈ ఇవే చర్చిస్తూ చర్చిస్తూ చాలా పెక్యులియర్ సిచ్యువేషన్ హైదరాబాద్లో ఏర్పడింది ఏంటి ఈ డిస్కషన్స్ ఈ ఫోరము వైఎంసిఏ ఇచ్చేది క్రిస్టియన్ మిషనరీ ఆర్గనైజేషన్ నారాయణ కూడా వైఎంసిఏలో వైఎంసిఏ అక్కడ పాప చిన్న దురైన ఆయన సెక్రటరీగా ఉండేవాడు అప్పుడు ఏంటి జైపాల్ రెడ్డి మోహన్ గురుస్వామి మోహిత్ సన్ను మల్లంటోళ్ళు ఇప్పుడు డాక్టర్ శ్రీనాథ్ రెడ్డి ఇప్పుడు పెద్ద డాక్టరు రఘునాథ్ రెడ్డి గారు అబ్బాయి వీళ్ళంతా అంతే అంతా కూర్చొని చర్చ చేసేవాళ్ళం సంజయ్ వారు సో ఈ ఈ చర్చల్లో నుంచి పుట్టుకొచ్చాయి ఐడియాస్ అన్ని అప్పుడు జార్జ్ రెడ్డి అని ఉండేవాడు ఉస్మానియా ఉస్మానియా అది ఆ ప్రభావం ఇప్పుడు అది మార్క్సి సంబంధంతా నేను ఎప్పుడు గెలవలేదు జార్జ్ రెడ్డిని కానీ వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళంతా సో ఆ ఐడియాస్ అండి వచ్చేవి కానీ ఇంతటిలో ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను సో మార్క్సిజం ఎక్కడికి గ్రహించారంటే అది మీడియా చెప్పడం కష్టం కానీ ఢిల్లీకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ ఎందుకంటే మీరు ఈ వైఎంసీలో మీతో చర్చ జరిపిన వాళ్ళు ఎవరో మళ్ళీ అటు అటు ఆకర్షితులు కాలా చివరికి అదే మాలాగా ఎవరో అసలు కమ్యూనిజం వైపు వెళ్ళా ఓకే సిద్ధాంత రాధాంతాలు తెలిపారు కానీ కానీ కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్టులు అవ్వాలా మీరు ఒక్కడే దాంట్లో నుంచి అదే ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఢిల్లీ మారాలి చూసి ఢిల్లీ మారిన తర్వాత అక్కడ పీయూసీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చి అక్కడ పోయింది అది వన్ ఇయర్ హైర్ సెకండరీ అయిన ఎవరు రిపీట్ చేసి దాంట్లో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ఇచ్చు దాని తర్వాత సెంట్ స్టీఫన్స్ కాలేజ్లో బిఏ ఆన్ ఆర్సీస్ అక్కడ ఇంటలెక్చువల్గా మార్క్సిజం ఏంటో అర్థమయ్యే ఆ పునాది అక్కడ వచ్చింది ఆ కాలేజ్లో దాని తర్వాత జేఎన్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఎంఏకి ఎంఏ కోసం అక్కడ అసలు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్ మూవ్మెంట్తో పాటు సంబంధాలు అక్కడ పెరిగాయి ఓకే అది చివరికి నేను పార్టీ జాయిన్ అయింది ఎమర్జెన్సీ ముందర ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది పార్టీ జాయిన్ అయినా అది ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాది అదంతా ఉన్న తర్వాత అప్పటికే సుందరయ్య గారు వాళ్ళు తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడల్లా నాతోటి మధ్య నా చిన్న ఫ్లాట్లో ఉండేవాడు విఠల్భాయ్ పటేల్ హౌస్లో వీళ్ళందరితోటి అది కాంటాక్ట్స్ అవన్నీ పెరిగి ప్రభావితం అవడం అది స్వాభావికంగా మార్కెట్గా మారిపోయారు పూర్తిగా అప్పటికే ఆ పాటుగా ఉద్యమం వచ్చింది అది కూడా మళ్ళీ నిర్దేశ పరిస్థితులు ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది అవును ఎమర్జెన్సీ వచ్చిన తర్వాత అరెస్ట్ అయ్యాం దాని తర్వాత అండర్ గ్రౌండ్ అయ్యాం అండర్ గ్రౌండ్ అయ్యి అరెస్ట్ అయ్యి పిహెచ్డి చేస్తున్నాను ఇంకా ఇవన్నీ అయిన తర్వాత పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ అయింది అది ఇంకా దాని తర్వాత దాంతోపాటు ఆ ఊపులో ఆ మూమెంట్లో పాలిటిక్స్ లో పూర్తిగా దిగిపోయాం ఆవేశపడిపోయారు లేకపోతే మార్క్సిజంగా ఉండేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు బట్ ఏమో అది ఏ స్థాయిలో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎమర్జెన్సీ ఆ పోరాటం అదంతా అప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో మీ అమ్మమ్మ గారు అభిప్రాయం ఏంటి అమ్మమ్మ గారు సుందరి గారి దగ్గర దిగిలింది అంటే మా మనం ఎందుకు పట్టుకుంటాం గవర్నర్ తీసుకోలేవా మా మనం వదిలే అని అంటే సుందరయ్య గారు చాలా తేటలుగా ఆయన సమాధానం ఇచ్చాడు ఆయన అంటే అమ్మ మీ మనోడు లాంటి ఇంకోటి నాకు ఇయ్యి మీ మనోడిని వదిలేస్తా అని అంటే ఆవిడ అభిమానం ఆవిడ పెరిగింది అంటే నా లాంటి మనోడు లాంటి వాడు ఇంకెవడు లేడు అని అది చాలా 
ఆయన చాలా క్లెవర్ గా బుడి కొట్టించేసి సో ఆవిడ పాపం అక్క రోజుల వరకు అదే చివరికి ఏమి పెద్ద హాస్టిలిటీ ఏమి ఉండేది కదా మా నాన్న కొంచెం ఏడాది రెండు నెలలు ఎమర్జెన్సీలు అరెస్ట్ అయ్యి ఇదంతా అయిన తర్వాత బాధపడ్డారు కుటుంబం పేరు ఇదంతా పడవుతుంది దాని తర్వాత హీ ఆల్సో రీకన్సల్ట్ నో ప్రాబ్లం తర్వాత మీరు ఉన్న స్థానానికి వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఉండింది వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అదే ఇప్పుడు ఇలాగ ఉందంటే ఈ ఈ రకమైన పాలిటిక్స్లో ఈ రకంగా ఉంటుంది భవిష్యత్ అనేది వాళ్ళు ఆ రోజులు వాళ్ళు గ్రహించలేదు మేము గ్రహించలేదు ఎవరు గ్రహించలేదు అదే అందరికీ తెలిసిందే కానీ దాని తర్వాత ఒకసారి వాళ్ళు దే ఆల్సో రీకన్సల్ట్ నో ప్రాబ్లం రీసెంట్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇప్పుడు మీ మదర్ని కలిసినట్టు ఉన్నారు మొన్న మా ఆంధ్ర పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ అయినప్పుడు అది భీమవరంలో జరిగింది కాకినాడలో ఉంటుందమ్మా సందుకోసం ఒకరోజు వెళ్ళి కలిసి అసలు టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చాను అంతేనాక లేదు మళ్ళీ వెళ్తాడంటే అమ్మని ఇక్కడ ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లాలని అంటే ప్రతి వింటర్లో ఢిల్లీ చల్లి ఎక్కువ పనించలేదు కనుక అది తిరిగి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆవిడ ఒంటరిగా ఉంటున్నారా ఒంటరి ఒంటరిగా అంటే చుట్టాలు కాదు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అదంతా అంటే చాలా పాతకాలు అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చావలి రామస్వామి గారని ఆయన చాలా పెద్ద అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటరు వికిలు కాకినాడలో ఏచూరి సీతారామారావు గారు అని మా నాన్న నాన్నగారు తాతగారు ఆయన రిటైర్డ్ తహసీల్దార్ ఆ రోజు పనిచేశాను ఆయన సో అంతా కాకినాడ కుటుంబాలు రెండు సో అందుకోసం ఆవిడికి రెండు వైపుల నుంచి చుట్టాలు చుట్టడి కళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి సో అందుకోసం దాంతో ఇక్కడే చేస్తాను అంటే ఆవిడ అక్కడ అక్కడ నుంచి వస్తే ఆవిడ తోస్తుంది కూడా ఆవిడ అదే కదా వస్తే ఎవరితో మాట్లాడాలి కానీ ఢిల్లీలో అనేక సంవత్సరాలు ఉంది కనుక మా నాన్నగారు ఇక్కడ ఉంది కదా అందుకోసం అక్కడ కూడా చాలా చాలా పెద్ద సంబంధాలే ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఆవిడ నార్మల్ షీ కీప్స్ సెల్ఫ్ యాక్టివ్ వెరీ గుడ్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇప్పుడు ఎంత ఎనభై ఐదు ఆవిడ అంటే మొన్న రాత్రి ఫోన్ చేసి అరే నేను అంటే ఎక్కడ ఉన్నామా ట్రైన్ సౌండ్ వస్తుంది ఏంటి ట్రైన్ సౌండ్ వస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఏంటి అదేంటి బెంగళూరు వెళ్తానండి అదేంటి నువ్వు బెంగళూరు ఎవరితో చెప్పావు ఎవరితో వెళ్తున్నావు ఏంటి సంగతి లేదు అదే ఎవరో చుట్టాలు పిలిచారు ఏదో 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 సందడి సో సో కీప్ అయ్యింది వెరీ గుడ్ సో ఆవిడే ఫోన్ చేశారా ఆవిడే ఫోన్ చేసింది మీరు మీరే మీటింగ్లో కాంగ్రెస్ నేను కాంగ్రెస్ లో మీటింగ్ లో ఫాలో అవుతుంటుంది పాప అంటే కమ్యూనిస్టులు అనేటప్పటికి ఏంటంటే ఒక ఫస్ట్ తొలి తరం కమ్యూనిస్టులు కుటుంబాలను కూడా త్యాగం చేశారు సో సెకండ్ తరం వచ్చేటప్పటికి కొంచెం పర్వాలేదు కానీ న్యాయం చేయలేదని ఉండేది న్యాయం చేయలేదని ఉండేది కానీ సెకండ్ తరం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఆ కుటుంబాలు కూడా నేర్చుకున్నాయి అదే నేర్చుకున్నాయి ఇద్దరు ఉన్నాయి అదే రెండు వైపు నుంచి అది అది వచ్చింది కరెక్షన్ వచ్చింది ఇక ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది కమ్యూనిస్టులు మీరు ఎక్కడుంటారు మీరు ఎందువల్ల అంటారు చెప్పండి నాకు అసలు మీ ఇప్పుడు మీ భావజాలానికి ఇప్పటి ప్రపంచ ధోరణికి ప్రపంచం అంటే మన దేశమే తీసుకుంటున్నాం మన దేశమే మనం మిగతా ప్ర దేశాలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకం ఇప్పటి యువత ధోరణికి వాళ్ళ ఆలోచన విధానాలకి వాళ్ళ ఆకాంక్షలకి ఆశయాలకి ఏ మాత్రం పొందటం లేదు హైలీ కెరీర్ ఓరియంటెడ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు అవును అది కరెక్ట్ యూత్ ఓన్లీ కెరీర్ వాళ్ళకి ఇంకా దేని మీద ఆసక్తి లేదు ఉంటే గింటే పేజ్ త్రీ లైఫ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ అంతే ఫుడ్ హౌ టు ఎంజాయ్ ది లైఫ్ వీకెండ్స్ పార్టీలు ఇంత మాత్రమే ఉంటుంది కానీ అది ఒక ఒక సెక్షన్ కదా యూత్ కాదు మీరు ఎవరైనా చూడండి రాజకీయాల మీద అంత ఆసక్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదివరకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ జే జేఎన్యూ మీరు చెప్పినట్టు మీరు చదువుకున్న జేఎన్యూ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్రీడింగ్ సెంటర్స్ ది ప్రొడ్యూసర్ సో మెనీ గ్రేట్ లీడర్స్ ఇప్పుడు ఏవి చెప్పండి అంటే ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అదే కదా ఇప్పుడు మార్పులు వచ్చాయి అదే ఇందాక మనం చర్చించిన నిర్దిష్ట పరిస్థితులు ఉన్న మా మార్పుల్లో ఇప్పుడు చూడండి రెండు రకాల మార్పులు ఇప్పుడు వచ్చింది ఒకటి ఇప్పుడు విద్యారంగంలో మీ ప్రైవేటీకరణం ఏదైతే జరిగిందో దానివల్ల ప్రైవేట్ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీసు కాలేజెస్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల 
అక్కడ నార్మల్గా యూనివర్సిటీస్లో వీటన్నిటిలో ఒక స్టూడెంట్ మూవ్మెంట్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఎలక్షన్స్ అవన్నీ ఉండేవి ఇప్పుడు ఈ సంస్థలు లేవు లేవు అందుకోసం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళని వాళ్ళ వరకు రీచ్ ఈ రాజకీయాలు రీచ్ అవ్వడం అది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అదొకటి అదొక అంశం రెండు వైపు నుంచి ఈ ఆర్థిక విధానాలు రావడం ఈ ఈ గ్లోబలైజేషను నియోబలైజేషన్ దీంతోపాటు ఆ ఎకనామీ అదేంటి ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున పెరిగాయి ఎగ్జాక్ట్లీ అది మెయిన్ నెంబర్ వన్ ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి ఆ పెరగడం వల్ల ర్యాట్ రేస్ కూడా పెరిగింది ఆ ర్యాట్ రేస్లో టైం కూడా లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్కి ఎస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్కి దాంట్లో అది తట్టుకోవాలంటే అవసరం రావట్లా అదే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న అది చేయలేకపోతున్నారు కానీ ఇప్పుడు అది మారుతుంది నా ఉద్దేశంలో ఏ విధంగా మారుతుంది ఇప్పుడు ఒక ఇది పదో సంవత్సరం ప్రపంచంలో పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థ ఈ సంక్షోభం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు గ్లోబల్ ఎకనామిక్ రికవరీ అనేది సరిగ్గా రాలేదు దాని ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు అన్నిటిలోనూ పడుతుంది మన బ్రైటెస్ట్ ఇండస్ట్రీ నేను ఐదేళ్ళ క్రితం స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఏదో పిలిచింది ఒక లెక్చర్ ఇవ్వడానికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పక్కన సిలికాన్ వ్యాలీకి వెళ్ళాను రెండేళ్ళు వరుసగా వెళ్ళాను ఆ సిలికాన్ వ్యాలీకి వెళ్తే ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు ఈజ్ ద సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు చాలా గర్వపడ్డారు మన తెలుగు అక్కడ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అక్కడ అంతా అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన ఇప్పుడు వీడు ఐ దీనికి వెళ్ళాం స్టీవ్ జాబ్స్ ఫ్యాక్టరీకి యాపిల్ది యాపిల్ అయితే మేనేజర్ మన తెలుగు తెలుగు గూగుల్ మేనేజర్ తెలుగు అమెజాన్ మేనేజర్ తెలుగు వెరీ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఇవాళ చూడండి ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున తగ్గాయి తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ట్రంప్ గారు వచ్చిన తర్వాత అసలు వీసాలు ఏమని అంటున్నాడు తగ్గించాడు అది అంటే ఈ ఈ ఈ క్రైసిస్ ఏదైతే వస్తుందో దానివల్ల ఈ అవకాశాలు గతంలో ఏవైతే పెరిగాయో అందరికీ దక్కేవి కాదు వందలో ఒకటి దక్కేవి ఇప్పుడు ఒకటి కూడా దక్ దక్కలేదు సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఏంటి ప్రత్యామ్నం ఉంది దీనికి అనే విషయం ఇవాళ పెరుగుతుంది అక్కడ మేము జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మీరు ఏం ప్రత్యామ్నాయం చూపించగలరు మేము మేము చూపించే ప్రత్యామ్నం ఏంటంటే ఇవాళ ఈ రకంగా ఈ టాలెంట్ని ఉపయోగించుకోవాలంటే ఇవాళ మన దేశంలో మన డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీ అదే కానీ పెరుగుతే తప్పితే దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోలేము అది పెరగాలంటే దానికి నేర్చుకోవాలంటే ఇది ప్రత్యామ్నాయ విధానాలు చూసుకోండి అది అది పెరగాలంటే ఇవాళ మన దేశం యొక్క మన ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెంచి ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో మనం డెవలప్ చేయాలి అదే ఇందాక మనం చైనా గురించి గుర్తు వాళ్ళ పెద్ద గుణపాఠం ఏంటి అక్కడి నుంచి నేర్చుకునేది ఇదే గుణపాఠం నైన్టీన్ ఫార్టీస్ ఫిఫ్టీస్లో అమెరికా తీసుకోండి రూజ్ వాళ్ళు చేసిన న్యూ డీల్ అదేంటది స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎస్ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల ఇవాళ అమెరికాకి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ చాలా ఆశ్చర్యపడిపోతారు ఇంత ఫస్ట్ క్లాస్ రోడ్స్ ఈ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇవన్నీ ఏంటని ఎవ్రీ సింగిల్ పెనీ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవాళ చైనా తీసుకోండి ఎవ్రీ సింగిల్ పెనీ స్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రైవేటు ప్రైవేటు అది ఎందుకు వస్తాడు ప్రైవేటు లాభాలు ఉంటాయి తప్పితే లాభాలు ఫస్ట్ కొన్ని ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండవు వీటిలో అవును ఆ తర్వాత వస్తాయి పెద్ద ఎత్తున వస్తాయి కానీ అప్పటి వరకు ఏ ప్రైవేట్ వెయిట్ చేస్తారు ఎందుకు వెయిట్ చేయాలి అది అది కూడా మన ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు తప్పు అది ఆ పని మనం చేస్తే తప్పితే ఈ టాలెంట్ని మనం ఉపయోగించుకోలేం అది ప్రత్యామ్నం ఇవాళ కావాలంటే ఈ టాలెంట్ని అంతా మనం ఉపయోగించుకోవాలంటే మన దేశంలో ఉన్న టాలెంట్ని ఇవాళ ఈ విధానాన్ని మార్చాలి మార్చడం అంటే ఇప్పుడు దేశంలో ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తావు నువ్వు క్యాపిటల్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటారు అది అప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను అన్నాను నేను అరే ఇంతమంది మోదీలు ఉన్నారని నేను అనుకోలేదు మన దేశంలో లలిత్ మోదీ నీరవ్ మోదీ మన నరేంద్ర మోదీ ఇంకా ఎంతమంది బయటకు వస్తారు ఈ లూట్ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఆపగలిగి సగమైన అది తీసుకొస్తే ఆ సగమైన పదక పదకొండు పాయింట్ ఐదు లక్ష కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు రుణాలు తీసుకున్నారు మన కార్పొరేట్స్ అవును ఐదు లక్షల కోట్లు ఇవ్వండి నాకు ఈ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మనకు కావలసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని కట్టుకుని మన ఇంజనీర్స్ ఉద్యోగాలు మన అన్స్కిల్డ్ లేబర్కి ఉద్యోగాలు వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయి అది ప్రత్యామ్నం అది చేయాలి నేనేమంటానంటే మీకు ఇక్కడ సమస్య పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అని కూడా ఆలోచించాలి కదా అది కరెక్ట్ దాన్ని దాన్ని దాని కారణాల వల్ల పబ్లిక్ సెక్టర్ని రద్దు చేయొద్దు అసలు ఎప్పుడు ఏది కూడా రద్దు అనేది కరెక్ట్ కాదు ఏదైనా చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అబ్సల్యూట్లీ
అధికారం కోసం అడ్డమైన హామీలు ఇవ్వచ్చు లేదా రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చేయచ్చు ఏదో చేసేస్తాయి ఆ టైంకి కానీ కమ్యూనిస్టులు బాధ్యతగా ఉంటామంటారు కదా అకౌంటబిలిటీ ఎందుకు నేర్పడు ఈ దేశానికి ఇదే కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చింది వచ్చి ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్మెంట్లో కూడా మీరే మీరే కానీ చూస్తే మా మా ట్రేడ్ యూనియన్స్ ఒకటే మేము వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ రెస్పాన్సిబుల్ ట్రేడ్ యూనియన్ రెస్పాన్సిబుల్ ట్రేడ్ యూనియన్ అంటే మన డ్యూటీస్ మన ఎయిట్ అవర్ వర్క్ డే అది మనం పూర్తిగా చేయాలి అది చేయకుండా ఆ ట్రేడ్ యూనియన్ మూవ్ చేయడం తప్పన్నా ఎస్ మిగతా ట్రేడ్ యూనియన్స్ అన్నీ మా మీద పడ్డాయి అరే మీరు పాడు చేస్తున్నారు వర్కర్స్ అంటే పాడి కాదు ఇప్పుడు చివరికి ఇది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయి వర్కర్స్ ఇంట్రెస్ట్లు ఉన్నాయి అంతే కదా కంపెనీ నిలబడితేనే కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు కంపెనీ నిలబెట్టండి అది ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఇట్ ఈస్ అర్నింగ్ గుడ్ ప్రాఫిట్ దాని డిమాండ్ డిమాండ్ రెండోది ఏంటి ఇప్పుడు కంపెనీలు ఇప్పుడు మంచి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రాఫిట్స్ చేసే ఉన్నాయి ఓఎన్జీసీ సెయిలు ఇవన్నీ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి అవును వాళ్ళకి ఏంటి సిఎండీలు మీరు తీసుకొచ్చి ఐఏఎస్ ఆఫీసరు రెండేళ్ళకి గ్యాప్ ఉంది అవును చీఫ్ సెక్రటరీ అవుతాడు అవును ఈ మధ్యలో ఎక్కడికో వెళ్ళి స్టేట్లోకి వెళ్ళి దొరకకుండా అవును అక్కడికి వెళ్ళిపోయి సిఎండి అవుతుంది అంటే ఒకరోజు డైరెక్టర్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ రెండో రోజు సిఎండి సెయిల్ అది ఏదైనా పని చేస్తుందండి అవును పబ్లిక్ సెక్టర్ అవును అనుకోండి లేకపోతే ఇప్పుడు మన గెస్ట్ హౌస్ మినిస్టర్లకి ఇచ్చి కార్లు ఎమ్మెల్యేలకి ఇచ్చి ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఏమైనా ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా అంటారు ప్రతి దానికి ప్రతి మినిస్టర్కి ప్రతి ఎంపీకి ప్రతి వాళ్ళకి అప్గ్రేడ్ 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 అంటే ఇవన్నీ చేస్తే ఎవడైనా వాళ్ళు ఎనీబడి లేకపోతే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఫార్మర్స్కి ఫ్రీ అంటాడు అది డూ యూ కాంపన్సేట్ టు ది టు ది స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు కానీ ఆ ఖర్చు డస్ ఎనీ గవర్నమెంట్ కాంపన్సేట్ టు ది ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ క్లియర్ కదా ఫ్రీ ఫ్రీ పవర్ ఇస్తున్నారు అంతే ఫ్రీ పవర్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు లాస్లో ఉందండి అవును ప్రైవేటీకరణ అంటే సో రెండు వేపల నుంచి వర్కర్స్ ఒక్క అంశం అయినా కానీ నా ఉద్దేశం అది మైనర్ అంశం మైనర్ కాదు మీకు రెండు పక్కల అకౌంటబిలిటీ చెప్తేనేమో మీకు మీ అభిప్రాయానికి విలువ ఉంటుంది అదే కరెక్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఎటు కాని వర్గాలు ఉంటాయి చూసారు రెస్పాన్సిబుల్ ట్రేడ్ యూనియన్ మేము చెప్తున్నాం మేము చెప్తూ వస్తాం కూడా ఇప్పుడు కమ్యూనిస్టులు ఎటు కాకుండా తటస్థంగా ఉండే వర్గం ఉంటుంది చూసారా వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవుతారు కరెక్ట్గా చెప్పారు అలా కాకుండా ఏకపక్షంగా మాట్లాడారు కమ్యూనిస్టులు అట్టగా మాట్లాడతారులే కరెక్ట్ అనే భావన ఇప్పుడు విస్తృతంగా రావాలి కంప్లీట్లీ ఎగ్రీ విత్ మా రెస్పాన్సిబిలిటీ మాది ఉంది అది వర్కింగ్ క్లాస్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం మేము ఇది ఖచ్చితంగా ముందరే చెప్తూ వచ్చు రెస్పాన్సిబుల్ ట్రేడ్ యూనియనిజం అవసరం సో ఇప్పుడు మరి హైదరాబాద్లో జరిగిన కాంగ్రెస్లో ఇవి డిస్కస్ చేశారా మరి ఇవి కాంగ్రెస్లో డైరెక్షన్ ఇస్తాం ఇవి మేజర్గా డిస్కస్ అవుతాయి మా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ ఇవి ట్రేడ్ యూనియన్ కదా అసలు ఓవరాల్గా అసలు మనం ఎక్కడ మేము వెనకబడి ఉన్నాము ఎందుకు జనం మనతో రావట్లేదు అదే ఇప్పుడు మీరు ఎంత పెద్ద సిద్ధాంత పత్రాన్ని అక్కడ పెట్టినా అది మీ బుర్రలకు మాత్రమే అర్థమయ్యేది అదే అల్టిమేట్గా మీకు కావాల్సింది ఏంటి ఒక మీది ఒక రాజకీయ పార్టీనే కదా పార్లమెంట్ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్నే కదా మీరు ఎంచుకున్నారు సో అల్టిమేట్గా ఎన్నికల్లో దిగుతున్నారు కదా అధికారం చేశారు కావాల్సింది ఏంటి జనం జనం యొక్క సపోర్ట్ సపోర్ట్ కదా సో ఆ జనాన్ని ఆకర్షించడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి అర్థం అవడానికి ఏం చేశారు అసలు కాంగ్రెస్లో అంటే కాంగ్రెస్లో తీర్మానాలను నిర్ణయాలు ఏవైతే తీసుకున్నామో అంటే అంశాల మీద దాంట్లో ఇది మీరు మేము మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నది మన అప్రోచ్ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఆ అప్రోచ్ గురించి ఖచ్చితంగా ఆ డిస్కషన్ జరిగింది కానీ ఈ ఈ ఇష్యూస్ మీద ఈ తరఫు ఈ మూవ్మెంట్స్ మీద ప్రజల ముందర ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే అది మా తరఫు నుంచి వర్కింగ్ క్లాస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏ ఏ వర్గాలనే కానీ ప్రజల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఒకవైపు రెండు వైపు నుంచి ఈ విధానాన్ని మార్చడానికి ఉద్యమాలు అవి రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు మా పార్టీ కాంగ్రెస్ డిస్కషన్స్లో కానీ అల్టిమేట్గా వచ్చిన శ్లోగన్ ఏంటంటే బీజేపీని దించడమే మా ధ్యేయం అన్నారు ఎందువల్ల అని నేను తర్వాత నేను చెప్తున్నాను అది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 
నే నా ఓటు ఆడు సంగతే నేనే బయట ఎందుకు కోర్టు చేయటం నేనే కోర్టు చేసుకుంటున్నా అంటే మీ పని దించడం ఎక్కించడమేనా కాదు కాదు కదా సో నాకేంటంటే ఓకే సిపిఎం కనుక అధికారంలోకి వస్తే మా జీవితం ఇలా బాగుపడుతుంది లేదా దేశం ఇలా బాగుపడుతుంది అనేది మీరు ఎక్కడైనా ఎక్కడన్నా చెప్పగలుగుతున్నా చెప్పాం కదా ఇవాళ వీళ్ళు దించాలనేది ఎందుకని ఇవాళ ప్రజల యొక్క సౌకర్యాలు పెరగాలంటే జీవితాలు మారాలంటే దానికి మార్పుల కోసం విధానాన్ని మార్చే అవకాశాన్ని తీసుకురావాలంటే వాటి కోసం ఒత్తిడి ప్రభుత్వాల మీద పెట్టాలంటే ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా ఆ అధికారాలు మనకి అవసరం ప్రజాస్వామ్య అధికారాలు ఇవాళ వాటి మీదే దాడి జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాటి మీదే ఇవాళ అన్ని సంస్థల మీద ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు పెద్ద అటాక్స్ ఇవాళ జరిగింది ఆ ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ని ఖరీదు చేశారు అది అసలు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్కి అధికారం లేదు ఇంపీచ్మెంట్ మోషన్ రాగానే దాని ఒక కమిటీకి పంపాలి పంపించాలి ఆ కమిటీ పరిశీలించి ఇది తప్పు అంటే అప్పుడు చేయండి ఖరీదు కాకపోతే పవర్స్ కింద ఉపయోగించారు అదే అది అది కాకుండా ఆయన ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ తీసుకోండి లేకపోతే మన పార్లమెంటే తీసుకోండి ఇప్పుడు ట్రేడ్ యూనియన్ రైట్స్ తీసుకోండి ఈ ఫిక్స్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇదే తీసుకుని నో యూనియన్ అని పెట్టేసింది సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఉద్యమాలని బలం వల్ల ఈ విధానాలని మార్చడానికి ప్రయత్నం దాని మీదే ఇప్పుడు పెద్ద దాడులు జరుగుతున్నాయి కరెక్ట్ అది కానీ అందుకోసం అందుకోసం ఈ ప్రభుత్వం దించాలంటే ఎందుకని అంటే అధికారాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి దించాలి అంటే దించాలన్న ఆకాంక్ష మీకే కాదు దేశ ప్రజల్లో కూడా ఏర్పడుతుంది బీజేపీ నాకు తెలిసి మాకున్న పరిమిత పరిజ్ఞానం ప్రకారం కూడా చాలా దేశవ్యాప్తంగా బలహీనపడుతుంది కానీ ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీకి మీరు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఏం బలం ఉందని తీస్తారు వీళ్ళు ఎట్లా తీస్తారు అనేది ఒక ప్రశ్న అంటే నేను మేము ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి చెప్పేది బలాబలాల వల్ల ఆధారంగా కాదు ఇది మేమే కానీ వస్తే లేకపోతే మేకు అనుకూలంగా మా కూటమి ఏదైనా వస్తే ఈ విధానాన్ని మేము అనుసరిస్తాం ఇది మా విధోత్సవంలో మా మనందరికీ ఇది బెనిఫిట్ దేశానికి మన ప్రజలకి ఎస్ అది మే మేము అనేది ఇప్పుడు రెండో ఈ మత ఉన్మాద ఘర్షణ చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కత్వాలో కానివ్వండి ఉన్నావులో కానివ్వండి సూరత్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటే పిల్లల మీద ఈ దౌర్జన్యాలు అసలు ఇంత డీహ్యూమనైజేషన్ ఇప్పుడు ఒకటి యచ్చూరి గారు ఇది చాలా దారుణంగా జరుగుతుంది ఇదివరకు కంటే కూడా మరి ఇదివరకు జరిగితే బయటకు వచ్చాయి కాదో లేదో తెలియదు కానీ అసలు ఈ నెలల పసిపాపలో ఈ రెండు మూడు ఏళ్ళు పిల్లలు ఆడపిల్లలు ఏ అసలు అంటే మీరు అక్కడ ప్రభుత్వాలను కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం కసేపు అసలు అంటే అసలు మనిషి ఆల్ క్రూరంగా తయారవుతున్నాడా అది దానికి ఈ క్రూరతత్వం పెరగడానికి చాలా పెద్ద కారణం ఉందండి ఇప్పుడు అది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం మీరు నేను ఒక ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీ యొక్క అభిప్రాయం లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఫిలసాఫికల్ ట్రెడిషన్లో ఉన్న సొసైటీ ఉండేది జర్మనీ డైలెక్టిక్స్ అంటే ఏంటి అది అక్కడి నుంచి పుట్టింది హెగెల్ అక్కడి నుంచి పుట్టాడు ఆ హెగెల్ నుంచే మార్క్స్ వచ్చాడు ఆ ట్రెడిషన్స్లో పెరిగిన తరం వాళ్ళకి ఆ సిస్టంలో పెరిగిన తరం హిట్లర్ని ఫ్యాషిజంని ఎలా స్వీకరించారు దానికి జవాబు ఏంటి అది ఎప్పుడు నేను దానికి ఒక్కటే జవాబు ఇవాళ మన దేశంలో జరుగుతుంది అదే జవాబు జవాబు ఏంటి ఇర్రేషనాలిటీ రేషనాలిటీని చంపేస్తుంది పక్కన తోసేస్తుంది అన్ రీజన్ రీజన్ని ఫినిష్ చేసేస్తుంది అవును ఇవాళ మన దేశంలో హిస్టరీ అంటే ఏంటండి పౌరాణిక కథలు ఉంటాడు నిన్న అన్నాడు మంత్రి పురాణాల్లో ఇంటర్నెట్ ఉండేది ఎదురు ఉండేది ఎవడో చాలా హాస్యంగా వాట్సాప్లో పంపాడు కరెక్ట్గా అంటే ఆ రోజుల్లో అన్నీ ఉండేవి ఉట్టి టాయిలెట్స్ తిరిగితే అది వాళ్ళు మనం మోదీ గారు కట్టిస్తున్నాడు టాయిలెట్ అది కాస్త వాళ్ళు పెంచుతాడు కానీ ఇప్పుడు అంటే మన హిస్టరీని పౌరాణిక కథల్లో పెట్టి లేకపోతే మన దేశంలో ఉన్న వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారు మన మూఢ నమ్మకాల వైపు వైపు తీసుకెళ్తాం అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇదివరకు కూడా మీ స్థానిక కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు అందరితో కూడా ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటాను కలిసినప్పుడు అంటే ఆ క్రూరత్వం ఎందుకు పెరుగుతుంది క్రూరత్వం ఎందుకు పెరుగుతుంది అనేది ఒక పాయింట్ అది కేవలం మనం పౌరాణికాల్లోకి వెళ్ళటం వల్ల క్రూరత్వం పెరగదు అది కాదు దాని వల్ల కాదు అంటే నేను ఈ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో 
ఆ రేషనాలిటీ నేను తీసుకు చెప్తున్నా రేషనాలిటీ పోతుంది అదే అసలు ఆ రేషనాలిటీ లేదు ఇప్పుడు అదే అది వచ్చింది కదా హోల్ కంట్రీలో ఇవాళ రేషనాలిటీ ఎక్కడ ఉందండి కాస్ట్ రిలీజియన్ రీజియన్ ఇవి తప్ప ఏమైనా ఉన్నాయా ైటీ మేము మేము ప్రయత్నించేది అది ఉండాలి ఏదో మిగిలి ఉన్నారు నేను యూ గివ్ అస్ గివ్ ది నేషన్ హోప్ అంటున్నా అదే అదే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు వెస్ట్ బెంగాల్ ఓడిపోయారు నిన్నగా మొన్న త్రిపుల్ ఓడిపోయారు సో పీపుల్ ఆర్ ది వెల్ విషెస్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ పర్టికులర్లీ సిపిఎం లాంటి కూడా దే ఆర్ లూజింగ్ హోప్ లేదు లేదు కరెక్ట్ ఈ వెనక్కి దెబ్బలు తగిలాయి ఎలక్షన్స్లో దానివల్ల ఒక పెద్ద సైకలాజికల్గా ఒక ఒక పెద్ద అది యాక్చువల్లీ ఒక పెద్ద నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్ పీపుల్ కాన్షియస్నెస్ చైతన్యంలో వచ్చింది ఎస్ కానీ అది అదే ఇప్పుడు దాన్ని మేము సరిదిద్దుకోవాలి అది కాంగ్రెస్ జరిగిన చర్చల్లో అన్నిట్లోనూ అదే ముఖ్యమైన అంశం ఇప్పుడు అది చేయాలంటే ప్రజల్లో కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలంటే ఇవాళ ఈ ఆర్థిక దోపిడీ ఒక వైపు సామాజిక దౌర్జన్యం రెండో వైపు ఈ మతోన్మాద ఘర్షణలు మూడో వైపు మన సంస్థల్ని రద్దు చేయడం నాలుగో వైపు ఈ వీటన్నిటి ఇవాళ ఒకటే కీలకమైన కేంద్రం అది ఈ ప్రభుత్వం అందుకోసే దాన్ని దించాలని అది అది అంటే కాదు ఇప్పుడు దాన్ని దించడం అన్నట్లు ప్రజల యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ని మేము కానీ మళ్ళీ అది రెస్టోర్ చేసుకోవాలి తీసుకోవాలంటే ఇలాంటి వాటి మీద ఈ వాదనలు పెట్టి ఎందువల్ల వీళ్ళని దించాలి ఏంటి మా ప్రత్యామ్నాయం మన దేశంలో ఇప్పుడు నేను అన్నది రిసోర్సెస్ యొక్క తక్కువ లేని లేవు దాన్ని దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి సరిగ్గా ఎస్ ఆ సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలి సరైన విధానాలు కావాలి అదే ఇందాక మనం న్యూఢిల్లీ అన్నీ చర్చించాం అంత పాసిబుల్ మన దేశంలో ఎస్ దానికి ఆ విధానాన్ని మార్చాలి అది హోప్ అండి ప్రజలకి ఇప్పుడు మే యువతరానికి మీరు చెప్పేది ఏంటి మన దేశంలో రిసోర్సెస్ తక్కువ లేవు అవును మీకు నేను ఆరోగ్యం మీకు నేను విద్య ఎస్ మీకు నేను ఉద్యోగం ఇస్తే ఇంక మీరు నేను చేయాల్సింది ఏమీ లేదు అవును మన యువకులే మన దేశాన్ని ఒక బెటర్ భారతదేశం కింద మారుస్తారు అవును అది మనం చేయాల్సింది అది ఆ పరిస్థితులు సృష్టించాలి దానికి ఆ రాజకీయ పరిస్థితులు కావాలి మనకి రావాలి అంటే నమ్మకం రావాలి కదా అది నమ్మకం రావాలి రెండోది అసలు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అనే పార్టీ ఇంత స్థాయికి ఎదగటానికి పరోక్షంగా కమ్యూనిస్టులు కూడా కారణం అదే ఎలాగంటే ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ సైకాలజీ హరికృష్ణ సింగ్ సూర్యత్ ఉన్నప్పటి నుంచి బీజేపీకి రోకరా అనేవాళ్ళు మిగతా ఏం చెప్పేవాళ్ళు కాదు బీజేపీకి రోకరా అంటే ఇప్పుడు మనం చిన్నపిల్లల్ని అరే అటువైపు వెళ్ళకూడదు ఆ గదిలో జోడికి వెళ్ళమాకు అంటే అది అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ మధ్య అంటే ఈ మతవాదులు అనేది ఒక సెక్షన్ అండి మొత్తం హిందువుల్లో మెజారిటీ మతవాదులు కాదు కాదు వాళ్ళు చాలా లేకపోతే మన దేశంలో ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు చాలా లేబర్లుగా ఉంటారు చర్చిలకి వెళ్తారు మసీదులకు వెళ్తారు అందరి దేవుళ్ళని ఈక్వల్గా ఎందుకన్నా మంచిది అని చెప్పి ఎవరిని మనం చేయకూడదు అని చెప్పి దండం పడేద్దా అని టైపు కదా కానీ ఎప్పుడైతే రోకనా రోకనా అంటే కేమ్ రోకనా అనే పరిస్థితికి వచ్చారు అది అది దాంట్లో ఒక లోపం ఉందండి అదే అది నేను ఏగ్రి నేను నేను ఆయనతో కూడా వాదించాడు ఇప్పుడు జ్యోతి బసు గారిని తీసుకోండి ఇటువైపు అంటే బెంగాల్లో సుజీత్ గారిని తీసుకోండి పంజాబ్లో దేశం యొక్క పార్టిషన్ అయినప్పుడు అసలు పార్టిషన్ ఈ రెండిట్లోనే అయ్యే కదా అంతే కదా అంతే కదా ఇంకెక్కడా జరగలేదు కరెక్ట్ ఈ రెండిటి వాళ్ళకి వాళ్ళు అక్కడే పెరిగారు వాళ్ళు చూశారు అవన్నీ అది ఆ క్రూరత్వం చూశారు అది చూసారు అదంతా వాళ్ళ జరిగింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మన జనరేషన్ తెలియదు కూడా మహాత్మా గాంధీ అక్కడ కలకట్టాలో హంగర్ స్ట్రైక్లో ఉన్నాడు మన నెహ్రూ ఇక్కడ రెడ్ ఫోర్ట్ మీద మన ట్రైక్లర్ వేస్తున్నాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఆ కమ్యూనల్ రైట్స్ నాపడ దాంట్లో నుంచి పెరిగి ఈ కమ్యూనలిజాన్ని ఆపాలనేది అది వాళ్ళ జనరేషన్కి అది స్వాభావికం కరెక్ట్ సో అది నేచురల్గా నేను ఇసుకో రోకినా ఇసుకో రోకినా అదే కదా నేను అప్పుడు వాళ్ళతో కూడా నేను అందుకోసం కదా మేము దాన్ని ప్రయత్నించవాళ్ళు ఎందుకు రోకినా అనేది మేము మేము ట్రై టు ఎక్స్పెక్ట్ కానీ వాళ్ళకి మరి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆప అంటే అందరికీ అందరికీ ఎందుకు అర్థం కాదంటారు అంటే అది ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో పుట్టినోడు అసలు సౌత్ ఇండియాలో నీ పార్టీషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ తెలియదు ఆవిడికి కరెక్ట్ దాని దాని వల్ల నోవే కరెక్ట్ అదే పుట్టి హైదరాబాద్లో ఈ నిజాం వల్ల కొంచెం కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు కావాలని వాళ్ళకి వాళ్ళు అది 
అదీ కాకుండా ఇది నిజాము కొన్ని ఒక ఒక ఆరు నెలలు నేను పాకిస్తాన్ రోజు వెళ్తానండి అది ఎంత దానివల్ల ఏదో కొంచెం ఉంది కానీ లేకపోతే నిజము ఇంపాక్ట్ ఎస్ అందుకోసం అదే చెప్పేవాళ్ళు ఇది దీని డేంజర్ గ్రహించాలంటే బీజేపీ ఉపయోగించుకుంది అదే నేను చెప్పేది బీజేపీ ఉపయోగించుకుంది ఏంటి ఆ పార్టిషన్ ఇంపాక్ట్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ లేకపోవడం వల్ల అది వాళ్ళకి ఇది వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఎంత కరెక్ట్ అయినా అది ఎందువల్ల అది చేయాలనేది అది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రజలకి అంటే ఆ స్టేజ్ పోయింది సుజిత్ గారు మీరు అన్నది అది ఇప్పుడే ఇప్పుడు ప్రతి రంగంలోనూ కనిపిస్తుంది అసలు వాళ్ళు వాళ్ళని అధికారుల నుంచి దూరంగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటో ఇప్పుడు అదే నేను చెప్పేది అధికారుల నుంచి దూరం పెట్టడానికి సామాన్య మానవుడు అనుకునే కారణాలకి మీరు అనుకునే సిద్ధాంతాలకి మ్యాచ్ అవట్లా అది మ్యాచ్ చేయాలి కదండి మీరు మ్యాచ్ చేసుకోవాలి అది చేసుకోకపోవటం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది ఇవాళ ఇవాళ చూడండి పెట్టుకోదారా ఎగ్జాక్ట్లీ అది దానికి దీనికి మ్యాచ్ చేయాలి ఇప్పుడు జనానికి ఆ హీటు తెలియాలి మీరు అది కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ ఏజెండాగా మతోన్మాదం అంటారు బీజేపీ మతోన్మాదం అంటారు బట్ అంటే చెప్తున్నా అంటే మేము అందరితో మాట్లాడుతూ కనుక మాకున్న ఇప్పుడు మీ గురించి అంటే మీ పార్టీ మీ పరిస్థితి ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని హిందూ టెర్రరిజం ఖండించినంత తీవ్రతగా ఖండించరు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇస్తారు అక్కడ తప్పు అది తప్పు కమ్యూనిజం ఆఫ్ ఆల్ వెరైటీ టెర్రరిజం ఒకటే నేచర్ అంతే ఆడు ఏ కులం ఆడు ఏ మతం ఆడు ఏ దేశం ఆడు చేసాడు అనేది కాదు అది ఒక పిచ్చి పిచ్చితనంతో చంపుకోవడం అసలు వాళ్ళకి మతం తోటి ఏమీ సంబంధం లేదండి అసలు నిజంగా ప్రాఫిట్ బాగుందని నిజంగా దేవుడిని నమ్మే హిందూ అయినా ఇంకో మనిషి ప్రారంభించడం అనేది ఏ మతం మతం అనుమతించదు అసలు టెర్రరిజం నో నో రిలీజన్ నో రీజన్ నో బౌండరీస్ నథింగ్ నో బౌండరీస్ అంతే నో బౌండరీస్ సింపుల్ క్రైమ్ క్రైమ్ అంతే ఒక పైచాచికి ఆనందం యాక్చువల్లీ సో అక్కడ కూడా ఈక్వల్గా దిస్ ఇస్ ఆల్సో తప్పు తప్పు ఒప్పు ఒప్పు అని చెప్పారనుకోండి డెఫినెట్గా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఈ ఈ మాట మేము తీసుకున్న నెలలో ఆ తీర్మానం ఒకటి ఉంది క్లియర్గా కమ్యూనిజం ఐ మీన్ టెర్రరిజం ఆఫ్ ఆల్ హ్యూ ఎస్ ఆల్ హ్యూస్ ఆల్ వెరైటీస్ ఎస్ వేర్ అపోజ్ టు ఈక్వల్లీ అబ్సల్యూట్లీ రెండోది వీళ్ళని తీయాలంటే ఇప్పుడు మేము ఉట్టి మతం మందం కాదు ఈ ఆర్థిక నాలుగు కారణాలు చెప్పాం ఆర్థిక దోపిడి మతం మద ఘర్షణలు మూడోది దాంతోపాటు సామాజిక దౌర్జన్యం ఇవన్నీ జరిగేది మూడోది మన ఈ సంస్థల్ని వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేయడం పార్లమెంటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మౌలిక అధికారాలు ఇవన్నీ నాలుగోది మన దేశంలో ఇప్పుడు అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఒక తోలుబొమ్మ కింద తయారు చేశాడు మోదీ గారు ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఐదు వాళ్ళు మూడు సంవత్సరాల్లో అమెరికా వెళ్ళొచ్చాడు అది సరే వెళ్ళరా ఇండియా అదంతా ఆయన సరదా దేశం ఇచ్చింది కానీ తిరిగి ఒక విమానం ఉంది ఒక అధికారం ఉంది అదే ఆయన సరదాకి అది పార్లమెంట్లో కూడా హాస్యంగా మేము చెప్తూ ఉంటాం ఆయన పాపం విదేశం తిరిగి వచ్చినాక చట్ట కాదు ఆయన ఎంతవరకు అమెరికా రానివ్వలేదు కదా అదే అందుకోసం అదంతా పాత పాత బ్యాలెన్స్ అంతా ఫిల్అప్ చేసుకుంటారు అంటే ఆయన పార్లమెంట్లోకి వచ్చి ఆయన సీట్లో కూర్చున్నాక కొంచెం తొడుకుంటారు మీరు చూసారు అంటే ఆ సీట్ పైన వెతుకుంటున్నాడు అలవాటు ఆయన అదైపోయింది విమానంలో విమానం వెళ్తున్నాడు సో అది 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 వేరే తగ్గింది కానీ ఇప్పుడు మన విదేశీ అభిరాలి ఫారెన్ పాలసీ ఏంటి ప్రతి నేబర్ తోటి మన రిలేషన్స్ ఎందుకంటే అమెరికా తోటి పాటు చాలా దగ్గరగా వెళ్ళాం ఇప్పుడు మనకి కావాల్సింది మన నేబర్ తోటి గుడ్ రిలేషన్స్ చైనా తోటి మీరు ఎన్ని ఘర్షణలు ఉన్నా ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా నార్మలైజ్ చేయాలనేది ఇప్పటి వరకు అందరి ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం కూడా అంటుంది కరెక్ట్ అది అది కాకుండా ఉల్టా చేస్తే ఇప్పుడు చైనా ఎకనామిక్ పవరు ఇదే పది సంవత్సరాల క్రితం చైనా వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అది పదే ఇంకా నరసింహారావు గారు ఉన్నప్పుడు చైనీస్ హార్డ్వేర్ ఇండియా సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ సెక్టర్ ఇఫ్ దే మ్యారీ వీల్ రూల్ ద వరల్డ్ అవును అది అది జరుగుంటే మీ సిలికాన్ వ్యాలీ ఇది అది ఉండేది ఇక్కడ ఉండేవి మన దగ్గర ఉండేవి అన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ విజన్ లేకుండా ఏదో నా హిజ్ మాస్టర్స్ వాయిస్ అన్నట్టు వాళ్ళు అంటున్నారు మనం చేయాలని ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్కి వెళ్ళడం ఆయన ధోరణి ఏంటంటే మీరు ఇటు అంటే నేను ఇటు అంటాను సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆయనది కానీ దాంతోపాటు ప్రపంచంలో మన దేశాన్ని ఐసోలేట్ చేసుకుని 
దానికి పెద్ద పెద్ద ప్రమాణం ఇప్పుడు కొన్ని ఒక కోటి మంది మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్నారు ఇండియన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇలాగ అమెరికా పాటితో పాటు వెళ్ళి ఇజ్రాయల్తో పాటు వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళ గీత ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అయ్యా మా భవిష్యత్ ఏంటంటే వాళ్ళు 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 బిక్ బిక్ మాట్లాడతారు ఈ కారణాలు అన్నిటి వల్ల మేము దొట్టి మతోన్ మత రాజకీయాలే కాదు అది ఇంపార్టెంట్ కాదంటలేదు కానీ ఇవన్నీ కొడుకుని ఇదేదో ఇప్పుడు ఒక ప్యాకేజ్ డీల్ కింద వచ్చింది ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరేం ఇచ్చారు స్లోగను లాల్ నీలని అంటే కమ్ కామ్రేడ్స్ అండ్ దళిత్స్ అని వాట్ అబౌట్ అదర్ క్యాస్ట్స్ అదర్ క్యాస్ట్ అంటే కరెక్ట్ ఆల్ అదర్ క్యాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సామాజిక దౌర్జన్యం ఉన్నప్పుడు మేము మేము తీసుకుంటున్నది ఇవాళ తెలంగాణ తీసుకుంటున్నాం తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ కేసు నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ దానికోసం సెపరేట్ స్టేటు బ్యాక్వర్డ్నెస్ దీనికి కావాలన్నా సో వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించి తప్పితే అసలు ఈ సెపరేట్ స్టేట్ ఏర్పడ్డమే ఆ దానికి కూడా మనం దాన్ని పూర్తి చేయట్లేదు సో ద అది ఒక అంశం వెళ్ళేది కానీ రెండు వైపు నుంచి లాల్ నీల్ అని వచ్చేది మిగతా కాస్ట్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నట్టు కాదు దానివల్ల కాదు ఇప్పుడు గురే ఈ దౌర్జన్యం నీల్ మీద జరుగుతుంది దళితుల మీద ఇప్పుడు కౌ ప్రొటెక్షన్ కూడా వాళ్ళు టార్గెట్ చేసేది ఎవరు నో అబ్సల్యూట్లీ దే డిజర్వ్స్ ప్రొటెక్షన్ అది మీరు కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎక్కడో ఒక దగ్గర కమ్యూనిస్టులు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోకపోతే మీది అదే పిడివాదానికి వెళ్తే ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ ముస్లిమ్స్ సెక్యులరిజం సెక్యులరిజంకి ఛాంపియన్స్ లాగా ఉంటారు మీరు మాట్లాడతారు ఉంటారు సో ఇట్లా తోక వేయాల్సి వస్తే అవసరమైతే ముస్లిమ్స్కే కొంచెం బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇస్తూ ఉంటారు మెనీ టైమ్స్ అది ఒపీనియన్ జనరల్ పాపులర్ ఒపీనియన్ కానీ ముస్లిమ్స్ మీకు ఓటేయరు మిమ్మల్ని ఫోన్ చేసుకోరు బికాస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాఫీర్ అంటారు అదే ఎందుకంటే మీరు నాన్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ గాడ్ కరెక్ట్ దేవుడు నమ్మర్ కనుక మీరు సైతాన్ల కింద లెక్క ఎట్లా మీరు ఎట్లా మ్యాచ్ చేసుకుంటారు మీరు అసలు అదే అదే కదా ఓటు రాజకీయాలే కాదు కదా అనేది అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే ఒక టర్నిటీ వాళ్ళకి వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకోండి ఎందుకు మరి కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళలోనే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద దాడులు అటాక్స్ జరిగినప్పుడు చివరికి ప్రొటెక్షన్ వస్తారు మన దగ్గర కదా నేను అదే చెప్తాను మిమ్మల్ని మమ్మల్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంట అది వాడుకుని వదిలేస్తున్నారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని వాడుకుని వదిలేయటమే సో దళితులు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు నైంటీ పర్సెంట్ దళిత్స్ దే విల్ నాట్ ఓటు సిపిఎం లేదు మార్చాలండి అది దాన్ని మార్చడానికే కృషి అంతే కాదు అంటే మీరు ఎవరికి ఇష్టమైనా ఇష్టం కాకపోయినా భారతదేశం అనేది ఒక సంక్లిష్టమైనది ఇది కుల వ్యవస్థని విస్మరించడానికి వీల్లేదు లేదు మత విశ్వాసాలని విస్మరించడానికి వీల్లేదు వీటన్నిటికీ అతీతం అంటారు మీరు ఎప్పుడైతే అతీతం అన్నారో మీరు అతీతంగానే ఉండిపోయారు అక్కడ అది అది ఉండకూడదు అనేది ఉద్దేశం అది కానీ అది ఉంది కనుక దానికి ఆధారంగానే మనం కృషి చేయాలి పనిచేయాలి ఆ స్థాయికి రావడానికి అది మా ప్రయత్నం మనం చిన్నప్పుడు ఇన్ని రకాల పీఠాలు ఇన్ని రకాల మఠాలు ఇన్ని రకాల ఏమంటాం అనుగ్రహ భాషణలు ఇవన్నీ ప్రవచనాలు ఈ గోల ఏమి ఉండేది కాదు అసలు ఈ పూజలు ఈ తంతులు ఎప్పుడండి ఏమి ఉండేది కాదు బాగా అయితే ఎవడో ఒకసారి జీవితంలో ఒకసారి తెరపు తొలిస్తే గొప్ప కాలం చేసేలోపు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అసలు విపరీతమైన ఆర్పాటం వచ్చింది నా చిన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో చదివాడు మన వినాయక్ చదువుతు నాడు హాలిడే ఉండేది కాదు అదే చెప్తున్నా హాలిడే ఉండేది కాదు ఇంట్లో పెద్దలు పెద్దలు పూజ చేసుకున్నారు ఎంత పూజ చేసుకున్నారు అయితే ప్రసాదం బాగుండేది కదా అది అది తినేసి మధ్యాహ్నం పరిగణ కూడా వచ్చేవాళ్ళు భోజనాన్ని కానీ అంతే అంతే స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పెద్ద తంతులు యజ్ఞాలు యాగాలు కూడా వచ్చేసింది అదే కదా మీకు చెప్తున్నా అంటే ఒక ఇది కమ్మేసింది లేదా కమ్ కమ్మేసేటట్టు చేసేసారు అది బీజేపీ చేసిందని నేను ఒప్పుకోను అది బీజేపీ కంటే అధికారంలో రాక ముందు నుంచి మొదలైంది ముఖ్యంగా మన రా మన రాష్ట్రాల్లో అది ఒక కారణం ఉందండి ఇప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభం జీవితాల్లో కష్టాలు ఏవైతే పెరుగుతాయో వీళ్ళు కూడా మీరు అనుకుంటున్నారు ఈ నమ్మకాలు కూడా పెరుగుతాయి మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా తప్పది ఆర్థిక సంక్షోభం వాళ్ళ కష్టాలు ఉండి కాదు వెళ్ళేది ఇంకా ఎక్కువ సుఖాలు కావాలని మీరు కావాలంటే 
ఒక ప్రవచనం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వచ్చిన వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు సర్వే చేయండి ఓకే ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ పూజ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అంటే ఇంకా వైభవం కావాలంటారా ఇంకేంటి మరి దేవుణ్ణి ఏంటి దేవుణ్ణి కూడా వాడుకుంటున్నారు నాకు నాకింత నీకింత ఇది ఇంత విస్తృతంగా వ్యాపించిన ఈ దశలో మేము దేవుళ్ళే నమ్మన్న మిమ్మల్ని అసలు వాళ్ళు ఎందుకు దగ్గర తీసుకుంటారు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత లాభాలు ఏదో దక్కాయా వాళ్ళకి నమ్మకం అండి అది నమ్మకం ఆ నమ్మకంకి వ్యతిరేకంగానే కదా అసలు ఈ ద హోల్ ప్రాబ్లం మనం మనదంతా మన జీవితం అంతా నమ్మకం అండి మనిషి జీవితం అది ఒక 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 లెవెల్ నుంచి కానీ ఆ రెండోది కష్టపడి ఇప్పుడు బతుకుతున్నాడు అంటే మన రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నాడు అంటే అది కూడా వాడు వాళ్ళు కూడా పాప నమ్మకమే కదా ఏ నమ్మకం అడిగి నేను నేను బతి జీ జీవితాన్ని నడపలేను నడపలేను అది ఆ విధంగా చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఆ అంశం కూడా ఉంది కదా ఉట్టి మిడిల్ క్లాసే కాదు కదా మన సోసైటీ కూడా ఒక పక్కకు వదిలిపోయినప్పుడు ఏత పద్ధతి ఇందాక ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్న ఏత పద్ధతి రేషనాలిటీ ఉంది అది ఉండదు అసలు మీకు రేషనాలిటీ ఉంటే ఇన్ని రకాల క్రతువులు ఈ మధ్య ఎందుకు వచ్చినాయి కదండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఎందుకు వచ్చినాయి నేను 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 కూడా ఇలాంటి ఇలాంటివి కూడా చాలా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పెద్ద యాగం చేశాడు యజ్ఞం ఆడబోయిన తర్వాత యాపిల్స్ జీడిపప్పు కిస్మిస్లు చీరలు గీరలు అన్నీ దాంట్లో హోమంలో వేశారు నేను నాకు అక్కడ కనిపించిన అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అవన్నీ ఎవరికి తెలిస్తే తినేవాళ్ళు కదా అది వాళ్ళకి అనిపించేది దేవుడు తింటాడు కదా అని ఇదే తేడా కానీ అసలు ఈ యజ్ఞాలు యాగాలు అనేది మనకు తెలిసిన ఈ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళలో అయితే ఇంతకుముందు లేదు ఎక్కడో చిన్న చిన్న ఆశ్రమాల్లో అక్కడ చేసుకునేవాళ్ళు అదే మూడు నమ్మకాలు పెరగడం ఇవన్నీ పెరగడం ఇదే కదా మన ఆ క్రూరతత్వం ఎందుకు పెరుగుతుంది అనుకున్నావు కదా ఇందాక మనం ఆలోచిస్తూ రేషనాలిటీ రేషనాలిటీ గురించి అది అండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఇవన్నీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఆ రకంగా ఇర్రేషనాలిటీని పెంచడం రేషనాలిటీని రద్దు చేయడం వాతావరణం మీరు సృష్టిస్తే వీటితో రాదు మీరు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ఉదాహరణతో కానీ ఆ వాతావరణమే దీంటి డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటే రీజన్ అనేది పోతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ రకమైన దౌర్జన్యం చేయడం కూడా అది అన్రీజనబుల్ కాదు ఇప్పుడు అన్రీజనబుల్ అంటాం కదా అది అన్రీజనబుల్ కాదు ఎందుకంటే అది రాష్ట్రాలిటీ అయిపోయింది మీకు జస్టిఫై చేసుకో అదే ఇప్పుడు అది వచ్చింది చీకు చాలా పెద్ద సమస్య నేను ఐఎమ్ ఐఎమ్ సారీ కానీ ఐ ఫీల్ బిగ్గెస్ట్ డేంజర్ మనకి మన సొసైటీ మీద రాజకీయాలు ఉందండి మన సొసైటీ మీద సొసైటీ మీద సొసైటీ మీద బిగ్గెస్ట్ డేంజర్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఈ రకమైన ట్రైమ్ ఆఫ్ అన్రీజన్ ఓవర్ రీజన్ అంటారు దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ డేంజర్ దాన్ని ఆపకపోతే నేను దాన్ని ఎవరు ఏ పార్టీకి బతకదు దేశం అంటే కాదు కానీ దీనికి ఒక ప్రభుత్వాలే కాదు మన కుటుంబ వ్యవస్థ కూడా కొద్దిగా కొంత సొసైటీ సొసైటీలో పోనీ మీరు మీ అమ్మ దగ్గర పెరిగారు కదా ఆవిడ ఏమేమి చెప్పేది మీకు అవన్నీ మీకు రీచ్ అయితే కరెక్ట్ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఆ రేషనాలిటీ ఉండేదండి మా తాతగారు జడ్జు పెరిగేదంతా ఒక రేషనల్ సిచ్యువేషన్లో పెరిగాం ఇప్పుడు ఆ రేషనాలిటీ పోతే ఇప్పుడు అదే కదండి ఇప్పుడు వచ్చేది ఇది ఒట్టి అధికారాన్ని నుంచి దింపడమే కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ చేస్తున్న పనులు ఈ రకంగా ఈ చైతన్య ఈ రకమైన చైతన్యాన్ని అభిప్రాయాన్ని ఏదైతే పెంచుతున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా తట్టుకోవాల్సిన యంత్రాన్ని సృష్టించాల్సిన అవసరం ఉంది అదే నిర్ణయం మేము ఈ పార్టీ మా సభలో తీసుకున్నాం దాన్ని మనం కాంబ్యాట్ చేయాలి ప్రతి స్థాయిలోను ఇప్పుడు వనవాసి కళ్యాణ మనిషి అంటారు మన ట్రైబల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ అక్కడ వాళ్ళు చేస్తున్న ఇది ప్రభుత్వంతో ఏమీ సంబంధం లేదు కానీ కానీ ఈ రకమైన చైతన్యం ఈ ఇర్రేషనాలిటీ పెంచడంలో అది అది జరుగుతుంది కరెక్టే వాళ్ళు వాళ్ళ వైపు లాక్కుంటున్నారు మీరు దాంతో మీరు వాళ్ళకి దూరం అవుతున్నారు కదా ప్రజలకి మీలో కూడా ఎంత కొంత ఇది రావాలి కదా ఏంటి ఇప్పుడు మీరు వర్గ పోరాటం వర్గ వర్గాలు తప్ప కులాలు లేవన్న వాళ్ళు కులాలను గుర్తించే పరిస్థితికి వచ్చారు అంతే వచ్చారు కదా హాఫ్ రేటు తెలంగాణలో తమిళ చేతనం పర్లేదులే దేవుని కూడా ఓన్ చేసుకుంటాం అనేసి లాభం లేదు అనుకుంది ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు దేవుడు నమ్మనాన్ని అంటేనేమో ఇదివరకు ఆయన ఏతువాది నాస్తికుడు అని ఒక గొప్పగా చెప్పేవాళ్ళు గోరా గారు వాళ్ళ గురించి ఇవాళ అసలు వెళ్ళేస్తున్నారు అంటే మేము అనేది మేము నాస్తికులు అయినా మీకు నమ్మకం ఉంటే దాన్ని మేము ఆపం 
దీన్ని దాన్ని మేము రెస్పెక్ట్ చేస్తాం అదే అది ఎప్పుడు మా మా అవగాహన అదే కానీ చెప్పుకోవడంలో వాటిలో కనెక్ట్ అవటం కదండి ఇప్పుడు మీరు నమ్మరప్పుడు నమ్మరప్పుడు నా రెస్పెక్ట్ మీరు రెస్పెక్ట్ నా నమ్మకాన్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేసినా చేయకపోయినా నాకు అనవసరం నా పని నేను చేసుకుంటా కానీ ఇద్దరు ఈ నమ్మకాలు ఒకటైతేనే కదా మనం కలుస్తాం అదే నేను అన్నాను కదా నేను నమ్మను కనుక నిన్ను కూడా నమ్మనియను అని అది కూడా చేయొచ్చు అది చేయటం అది చేయటం అది చేయలా అది చేయం చేయలేకపోయారు ఒక స్టేజ్ ఇంకొక ఏడాది అయితే ఎలక్షన్స్ ఈ ఎలక్షన్స్లో ఈ అంటే మీరు కాంగ్రెస్ అనే పార్టీ లేకుండా మీరు ఏ ఫ్రంట్ అయినా కట్టగలరు అసలు చూడండి రాధాకృష్ణ గారు మిన్న అనేది చాలా పెద్ద ఒక తప్పు అంచనా జరుగుతుంది ఈ చర్చల్లో మన దేశంలో ఎక్కడ ఒక నేషనల్ లెవెల్లో ఒక పొత్తు ఒక ఫ్రంట్ తోటి ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరగలేదు కరెక్ట్ ఎప్పుడు జరగదు ఇప్పుడు నాకున్న అనుభవంలో దాదాపు గత ముప్పై సంవత్సరాలు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఒకసారి అది జనతా పార్టీ అప్పుడు ఒకసారి అది అది ఆ ఫ్రంట్ కింద వచ్చింది వచ్చింది అప్పుడు కాకుండా ఇప్పుడు వీపీ సింగ్ తీసుకోండి నేషనల్ ఫ్రంట్ దేవగౌడ వీపీ సింగ్ నేషనల్ ఫ్రంట్ లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఎన్ఎఫ్ఎల్ఎఫ్ అనే వాళ్ళు దేవగౌడ ఆ యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అయింది ఎన్నికల తర్వాత ఆ ఫామ్ అయిన తర్వాత పదమూడు రోజుల్లో దించాము వాజ్పేయి గారిని దించి అప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది యూపీఏ తీసుకోండి అది ఫార్మ్ అయింది ఎన్నికల తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో ఇవాళ ఫామ్ కాల్ ఫామ్ కాల్ ఫామ్ కాల్ అని ఒప్పుకుంటా మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఉంది కానీ అది ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇవాళ వెస్ట్ బెంగాల్ తీసుకోండి ఆ రోజు వెస్ట్ బెంగాల్లో మీరు స్ట్రాంగ్ కనీసం పాతి సీట్లు ఉండి ముప్పై సీట్లు ఉండి అవునా ముప్పై ముప్పై మూడు ముప్పై పిక్ పిక్ ముప్పై మూడు కదా ఇవాళ మీకు ఎన్నో వస్తాయో తెలియని పరిస్థితి కరెక్ట్ చెప్తా చెప్తా మీకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు కలిస్తే ఏమో రావచ్చు ఏమో తెలియదు నాకు అక్కడ కాంబినేషన్ ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది బీజేపీ ఒక పక్క వెస్ట్ బెంగాల్లో వేగంగా చొచ్చుకెళ్తుంది ఆ పరుగున ఉన్న త్రిపురని కమ్మేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం సహజంగా పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ ఆ బీజేపీ మిమ్మల్ని చూసి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పోరాటం చేసిన మీతో పోరాటం చేసిన మమతా బెనర్జీ మీకు భయపడలేదు బీజేపీ భయపడుతుంది కానీ రెండు వైపు నుంచి కలుస్తుంది కూడా రెండు వైపు నుంచి కలుస్తుంది అది వేరు అది కలుస్తుంది అని నేను అనుకోను అంటే కలవడం అంటే కమ్యూనిజం వైపు కాంపిటేటివ్ కమ్యూనిజం అది ఓకే అది సో ఇప్పుడు ఆవిడ ఆఖరికి కమ్యూనిస్ మా కమ్యూనిస్టులతో కూడా కలవడానికి సిద్ధం ఉంది టు ఫేస్ టు కంట్రోల్ బీజేపీ కానీ ఇప్పుడు చావుతు కొడుతుంది మా వాళ్ళని అమ్మలేదు అక్కడ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో నామినేషన్ వేయట్లేదు సార్ అంతకుముందు మీరు మీరు కూడా అదే పని చేశారని కదా అది మేము మేము పని చేస్తుంటే ఆవిడ వచ్చేదా అంటే లాస్ట్ ఆవిడ రానిచ్చేవాళ్ళం మీరే చెప్పండి సార్ అంటే నేనేదేనంటే అప్పటితో పోలిస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అన్నీ కూడా బలహీనపడ్డాయి మీ ఓట్లు ఇప్పుడు చీలిపోతే మీకు ఎన్నికల తర్వాత పొత్తు ఏర్పడటానికి అసలు సంఖ్య ఉండాలి కదా అదే అది కరెక్టే ఇప్పుడు మేము ఈ మాట తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటిది కాంగ్రెస్తో పాటు రాజకీయ ఫ్రంట్ అనేది ఉండదు నో పొలిటికల్ ఫ్రంట్ రెండోది కాంగ్రెస్తో పాటు కలిసి సర్దుబాటు చేసుకోండి అదే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్తో పాటు కలిసి మేము పార్లమెంట్లో బయట ఉద్యమాల్లో మే భాగస్వామి అది స్పష్టంగా అంటే ఇప్పుడు మార్పు ఏదైతే వచ్చిందో అఫీషియల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా ఓకే దాంట్లో పని చేసింది నో అలయన్స్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ విత్ ది కాంగ్రెస్ ఓకే దాని తర్వాత అన్నది ఏంటి అప్రోప్రియేట్ ఎలక్ట్రల్ టాక్టిక్ ఎస్ విల్ బీ అడాప్టెడ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద పూలింగ్ ఆఫ్ యాంటీ బీజేపీ ఓట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ పొలిటికల్ లైన్ అంతేగా అంతే కదా సో అది ఆ నిర్దేశ పరిస్థితి ఆ నిర్దిష్ట పరిస్థితుల ఆధారంగా దెన్ విల్ డిసైడ్ కానీ ఉట్టి వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఒక ఫ్రంట్లోకి వెళ్ళడం అలయన్స్ చేసుకోవడం అది కాదు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పరిస్థితులు ఉన్నాయండి అదే కదా ఇప్పుడు యూపీలో తీసుకోండి రాధాకృష్ణ గారు ఎస్పీ బిఎస్పీ కలిస్తే చాలు కాంగ్రెస్ అక్కర్లేదు లెఫ్ట్ అక్కర్లేదు అది అదే బీఆర్లో బీఆర్లో లాలు యాదవ్ మిగిలిన జేడియు సోషల్ ఇంజనీరింగ్ గొడవలేదు అదే ఇప్పుడు అయింది కదా బై ఎలక్షన్లో గెలిచినా కానీ అరేరియా సీట్లో పెద్ద ఎత్తున గెలిచింది గెలిచింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా తీసుకోండి కర్ణాటక కాకుండా కాంగ్రెస్ పెద్ద ప్లేయర్ కాదు పెద్ద ప్లేయర్ లెఫ్ట్ కాదు ఒరిస్సా తీసుకోండి కాదు 
సో అందుకోసం ఈ పొత్తులు అనేవి ఇవి స్టేట్ వైజ్ ఉంటాయి ఫస్ట్ నేను అనే పాయింట్ అదే నేను అనే పాయింట్ అదే ఇప్పుడు ఎన్ని ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడేది ఎస్ ఈ ఫస్ట్ జరిగేవి ఈ రీజనల్ వైజ్ స్టేట్ వైజ్ జరుగుతాయి కరెక్ట్ దానికి ఆధారంగా అప్పుడు నేషనల్ ఆల్టర్నేటివ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత సపోజ్ మీ వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటిదే ఉందనుకోండి మీ బలంగా ఉన్న నిర్దాక ఇంకా బలంగా ఉన్న అక్కడ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు కాంగ్రెస్తో ఎన్నికల టైంలోనే పొత్తు పెట్టుకోవాల్సి వస్తే కూడా పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితే కదా అదే అంటే అంటే బేవ్ అనేది ఏంటి పొత్తు అనేది పొత్తు కాదు లేకపోతే అలయన్స్ కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి వాస్తవిక నిర్దిష్ట పరిస్థితులు రెడ్డి బెంగాల్లో అనేక సీట్లలో మేము కంటెస్ట్ చేయలేము మమ్మల్ని చేయలేదు ఆవిడ కదా అదే కొట్టేసి మా కామ్రేడ్స్ అనేది ఏంటి కామ్రేడ్ మీరు చెప్పండి మాకు ఒక సంఖ్య ఇవ్వండి ఎంతమంది మేము అంటే మన అమరవీరుల వాళ్ళు అది దాని ప్రకారం మేము మేము కంటెస్ట్ చేస్తాం అది చాలా ట్రాజిక్ సిచ్యువేషన్ నూట డెబ్బై ఆరు కామ్రేడ్ మా వాళ్ళు సో ఇప్పుడు అక్కడ కంటెస్ట్ చేయాలి నామినేషన్ వేయాలంటే డెఫినెట్గా మర్డర్ గురయ్యే పరిస్థితి సో కొన్ని అలాంటి సీట్లు మేము కంటెస్ట్ చేయం అక్కడ కాంగ్రెస్ అది వాళ్ళు చేసినప్పుడు మేము ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఏమిచ్చాం కాలు మేము కంటెస్ట్ చేస్తున్నాం పద్దెనిమిది సీట్లు పద్దెనిమిది సీట్లు అక్కడ మేము చేస్తున్నాం వామపక్షాలు మిగతా వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తుంటే సీట్లు అక్కడ మేము వాళ్ళకి సంబంధిస్తాం అంటే అన్నీ కలుపుకుని ముప్పై నలభై గంటలు ఉండవు మిగతా మిగతా సీట్లు ఏమన్నా బీజేపీని ఓడించుకోండి అది ఎవరు ఓడిస్తారు దేవగౌడ గారి జనతాదళ్ సెక్యులరా లేకపోతే కాంగ్రెసా అది కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ మీరు గుర్తించండి ఎవరు స్ట్రాంగెస్ట్ క్యాండిడేట్ వాళ్ళకి ఓటు వేయండి అన్నాం కదా కానీ జేడిఎస్ బీజేపీ ఒకటి అవుతుంది కదా అవసరం అయితే అదే అది అది వేరే అది వేరే అవుతుంది అది ఇండైరెక్ట్గా మళ్ళీ అదొక కదా అది అదే లోకల్ వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది మీకు బాగా ఉంటాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎక్కువ సో అది వాళ్ళకి రైట్ వాళ్ళు ఓటు వేస్తారు అది సో అందుకోసం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మేము తీసుకున్న లైన్ అది వేర్ వీ కంటెస్ట్ విల్ బి దేర్ వేర్ వీఆర్ నాట్ కంటెస్టింగ్ డిఫీట్ బీజేపీ ఓకే అది దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ లాంగ్ పెండింగ్ ఇష్యూ ఒకటి ఇప్పుడు సుదీర్ఘంగా వినిపిస్తున్న స్లోగన్ ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ లైక్ అయితే వద్దిల్లాలి నేను ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం జనరల్ ఎన్నికలకు వచ్చినప్పటి నుంచి నల్లమల గిరి ప్రసాద్ కోటా సత్యనారాయణ స్టేట్ సెక్రటరీ ఉంది వీళ్ళ టైంలో నుంచి కూడా రెండు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఐక్యం కావాలనేది ఉండింది నేను అప్పుడే అడిగేవాడిని వెళ్ళాను సరదాగా ఎవరు ఆపారు మిమ్మల్ని ఏమి కలవకుండా అని ఇప్పుడు అడుగుతున్నా ఎవరు ఆపారు మిమ్మల్ని కలవకుండా చూడండి సిద్ధాంతిక ఏవైతే విభేదాలు ఉంచాయో ఎందువల్ల అయితే చీలికి వచ్చిందో ఐ అగ్రి ఆ పరిస్థితులు లేవు ఇప్పుడు ఆ సోవియట్ యూనియన్ లేదు అదే కదా ఇప్పుడు అందుకోసం ఆ పరిస్థితులు లేవు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన సమస్య ఆ విభేదాల వల్ల ఏదైతే చీలికి వచ్చిందో వాటి మీద చర్చ పెట్టి ఒక ఏదైతే కంక్లూజన్కి రావాలంటే ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో దేశంలో మా అటెన్షన్ అంతా డైవర్ట్ అవుతుంది అంటారు అసలు చర్చ ఒకటి ఒకటి అదే రెండు 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 విషయం అది అది ఒక విషయం దాని వదిలేయండి అది అది వేరే సార్ ఇప్పుడు రెండో విషయం ఇప్పుడు మీరు సిపిఐ నాయకులు నేను సిపిఎం నాయకులు మన ఇద్దరు చేతులు కలుపుకుని మేము కలిసిపోయి ఉన్నాం అది ఎప్పుడు స్థాయి స్థిరంగా స్థాయిగా ఉండదు ఇప్పుడు రెండో వైపు నుంచి ఇదే కానీ ఐక్యత కావాలంటే కింద నుంచి ప్రజా సంఘాలు వాళ్ళు కలిసి ప్రజా ఉద్యమాలలో పాల్గొంటూ యునైటెడ్గా ఎప్పుడైతే ముందుకు వెళ్తారో దాని ద్వారా ఈ ఐక్యత కింద నుంచి మీదకి వస్తుంది అది ఆ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది అది ఇద్దరు కూర్చొని తీర్మానాలు చేసేసుకోవచ్చు కదా కలిసిపోతున్నాం అని ఇప్పుడు ప్రజా సంఘాలు ఉన్నాయి అనుకోండి సిపిఐ సిపిఐ ప్రజా సంఘం మండల స్థాయి ఇద్దరు కలిసి తీర్మానాలు చేసేస్తాం ఏకమైపోతున్నాం అదే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ మీరు చెప్పిన రష్యా చైనా రెండు విభిన్న మార్గాలని రెండు పార్టీలు ఎంచుకున్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు రష్యా లేదు అదే పక్కన పెట్టేద్దాం అసలు చైనా ఇంకో రకంగా వెళ్ళిపోయింది అసలు మీరు ఎందుకు విడిపోయారో మీ మధ్య సుత్తి కోడలకి కంకి కోడలకి తేడా ఏమిటో ఇప్పుడు ఉన్నవాడికి ఎవరికి తెలీదు ఈ తరానికి తెలియదు తెలియదు కదా సో తెలియనప్పుడు కమ్యూనిస్టు అంటే కమ్యూనిస్ట్గానే కనపడాలి సిపిఐ కమ్యూనిస్టు సిపిఎం కమ్యూనిస్టు అదే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏదో చిన్న శతక కమ్యూనిస్టులు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి అదే ఈ ఈ ఉద్యమాల ద్వారా ఇది పెరుగుతుంది అనేది అది వాస్తవం అది ఎంత త్వరలో అది మీదకి వస్తుంది అనేది అది త్వరలో చూడాలి ఇప్పుడు సిపిఐ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి అది చూసాయి కానీ ఇప్పుడు కమ్యూ నేపాల్ నుంచి కూడా అది కూడా చాలా పెద్ద గుణపాఠం ఇప్పుడు చూడండి రెండు ముఖ్యమైన పార్టీలు అవి కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి 
ఇప్పుడు మెజారిటీ తీసుకున్న టూ థర్డ్స్ మెజారిటీ ఒక స్టేబుల్ ప్రభుత్వం హిందూ కింగ్డమ్ ఆఫ్ నేపాల్ అనేవారు ఇప్పుడు 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 కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం తోటి ఇస్ బికమ్ ఏ రిపబ్లిక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు దే బోత్ గోయింగ్ టు మర్జన్ నిన్న లెనిన్ గారు పుట్టినరోజు ఆ రోజు వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసి మార్క్స్ పుట్టినరోజు వరకు అంటే మే ఐదో తారీఖు అప్పటి వరకు మీ కృషి చేస్తున్నారు టు టు మర్జ్ అని అది కూడా అక్కడి నుంచి కూడా మేము అంటే ఇవన్నీ నేపాల్లో ఉన్న పార్టీ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నీ ఒక అర్థంలాగా మన ఇండియాలో జరిగిన ఫ్యాక్షన్సే అక్కడ కూడా అదే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇంకో సమస్య మీరు అనేది ఇప్పుడు లేని మార్క్స్ మార్క్స్ వీళ్ళు ఎవరు అంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు అదే పుస్తకం సుందర గారి పేరు చెప్పారు అనుకోండి అదే మన నెల్లూరు మన సుందర గారు అంటారు అదే కరెక్టే కరెక్టే నేను దానికి నేను అందుకోసం మా పార్టీలో ఎప్పటికీ ఉంటూ ఉంటాను భగత్ సింగ్ మన నాయకులు వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఫోటోలు పెట్టాలి లేకపోతే ఉట్టి మార్క్స్ వాళ్ళ ఫీచర్స్ మన ఫీచర్స్ కాదు ఫారినర్ తీసుకొచ్చి మన నాయకుడు మన నాయకుడు కాదు ఏదో వాళ్ళు గుర్తిస్తున్నాం వాళ్ళకి కమ్యూనిజం మన హీరోజు మన నాయకులు మన విప్లవ హీరోజు అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ రోజులో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది అసలు కాన్సెప్ట్ లేదు అల్లు సీతారామ రాజు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ ఫిగర్స్ భావజాలమే కదా అంతే వాళ్ళు భావజాలమే కదా ఎటువంటి జీవితం వాళ్ళు గడిపారు ఎలాంటి ఆదర్శాలు ఉన్నారనేది అది కదా ఇండియన్ కండిషన్స్ సోషలిజం విత్ ఇండియన్ అది 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 తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమైనా పొత్తులు ఉండబోతున్నాయి ఎలక్షన్ లోపు అది మా రాష్ట్ర కమిటీ అండి చెల్లదు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే వరకు వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్య వచ్చి మాకు చెప్తే అప్పుడు మేము జోక్యం చేసుకుంటాం తప్పితే అది మా పార్టీలో పద్ధతి కానీ నేషనల్ పార్టీలు రుద్దుతాయి కదా అప్పుడప్పుడు నేషనల్ పార్టీలు కూడా పలానాలతో వెళ్ళండి అని చెప్తా ఉంటారు అది తప్పు చేశారు అది నేను భావించారు అది తప్పు ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్ని వాళ్ళకి తెలుసు కదా అదే వాళ్ళకి తెలుసు కానీ మేమేదో మీద నుంచి పెత్తనం పెడితే అది కుదరదు తప్పులు కూడా అవుతాయి ఓకే సో లైఫ్లో మీకు బాగా టఫ్గా అనిపించింది ఎప్పుడైనా ఉన్నదా కష్టంగా బాధగా మా అంటే వ్యక్తిగతంగా నేను అది ఇది ఒక సిపిఎం నాయకుడిగా కాకుండా చాలా మాటలు అనిపిస్తుందండి వ్యక్తిగతంగా అండి ఈ ఛాలెంజెస్ ని తట్టుకోవాలంటే దానిలో అది ఒకటి విధంగా తట్టుకోగలం రాధాకృష్ణ గారు మన ఇంటర్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అది ఉంటే తప్పితే ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని బలపరచుకోవాలంటే చైతన్యం తోటి బలపరచాలి చదవడం చదవడానికి టైం కావాలి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలని గుర్తించడానికి టైం కావాలి వీటన్నిటికీ సమయం కేటాయించడంలో మనకి ఉన్న పరిస్థితుల్లో అది చాలా కష్టమైపోతుంది కరెక్ట్ ఇవన్నీ పెద్ద ఛాలెంజెస్ సమ్టైమ్స్ యూ ఫీల్ వెరీ ఎప్రెస్డ్ చేయలేకపోతున్నావు అవును కానీ దాన్ని తట్టుకునే ఇప్పటి వరకు బతుకుతూ వచ్చాం ఇండివిజువల్గా మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అసలు అంటే మనకంటే నా ప్లస్ ఇది నా మైనస్ ఇది అంటాం చూడండి అదే కానీ అది దా ఇవాల్యుయేషన్ మీరు చేయాలి నేను కాదు అంటే మనకి మనం చేసుకుంటాం అదే బయట చెప్పం కానీ కాదు కాదు చేసుకోవడం నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు కొంతమందికి కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందికి సహనం ఎక్కువ ఉంటుంది నా కోపం తక్కువ ఉంది మా డెంటిస్ట్ కూడా అంటాడు నీ పనులన్నీ చాలా పాయింటెడ్ అయిపోతున్నాయి కొన్ని నోరు గడుక్కోవాలి నువ్వు కోపం తెచ్చుకోవాలంటాడు కానీ ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఒకటి నేను కన్ఫర్స్ చేస్తాను మీకు ఆ టైం దొరకదు వీటన్ని ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచాలంటే అది అవసరం ఆ టైం ఇప్పుడు జరుగుతున్న కాంట్రబ్యూటరీగా ప్రపంచంలో ఏంటి ఆలోచనలు జరిగేవి మన దేశంలో ఏంటి జరిగేవి ఎవరు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఇవన్నీ చదవడానికి గ్రహించడానికి వాటికి దానికి ఆ సమయం అవసరం కరెక్ట్ ఆ ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్ కావాలండి ఇప్పుడు అంటే ఇవి ఏం జరిగినా ఈ ఒక గంట దీనికి ఈ గంట దానికి అది 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 డిసిప్లిన్ ఒకటి తెచ్చుకుంటే తప్పితే ఆ స్ట్రెంగ్త్ మంది పెరగదు ఓకే సో ఇప్పుడు అది మీకు మీరు కూడా ఇప్పుడు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తప్పకుండా అది అది నా ఉద్దేశంలో అది లైఫ్ లాంగ్ కృషి అది ఒక్క రోజు కూడా ఉండదు సాధించామని కరెక్ట్ సో పిల్లలు ఎంతమంది మీకు ముగ్గురు ఏం చదువుతున్నారు పద్ధతి అమ్మాయి అది చదువు చెప్తోంది అది అంటే తను ఇక్కడ నెహ్రూ కేంబ్రిడ్జ్ ఫెలోషిప్ దొరికి కేంబ్రిడ్జ్కి వెళ్ళింది హిస్టరీలో అక్కడ పిహెచ్డి చేసి ఓకే షీఈస్ నౌ టీచింగ్ ఇన్ నెడెంబర్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ టైంలో అక్కడ వాళ్ళు రెగ్యులర్ జాబ్ ఇచ్చారు సో షీ జాయిన్ సో రెండో బైక్ రోడ్డు మీ ప్రొఫెషన్ జాయిన్ అయ్యాడు అంత హిస్టరీ అవన్నీ చేసి 
అవన్నీ చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ జర్నలిజంలోకి వెళ్ళి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా జాయిన్ అయ్యాడు ఓకే దాని తర్వాత ఉద్యోగాలు మరి మీ ప్రొఫెషన్లో ఎలా మారుతారో నాకు అర్థం కాదు నేను అడగడం మానేసాను ఎక్కడుంటారా ఎవరితో ఉన్నా ఇవాళ అనేది మూడో అబ్బాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరితో ఉన్నాడు ప్రస్తుత ఐబిఎన్ తోటి ఉన్నాడు అనుకుంటా ఏబిఎన్ ఏబిఎన్ అంటే మీరు అండి మా మూడో అబ్బాయి ఇప్పుడే ఈ జస్ట్ ఫినిష్ గ్రాడ్యుయేషన్ సో హీస్ లుకింగ్ అంటే మేబీ ఈల్ గో టు లో మేబీ ఈల్ గో టు ఎంబీఏ ఈ రోజుల పిల్లలతో మనం వాళ్ళు చేయని లాభం లేదు వాళ్ళకి ముగ్గురికి తెలుగు వచ్చా అయ్యా ఇక్కడండి వాళ్ళందరూ పుట్టి అక్కడే తెలుగు అంటే మా అమ్మాయి కొంచెం కనుక అర్థం అవుతుంది మిగతా వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళు పుట్టి హిందీ హిందీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు పోయింది అక్కడి నుంచి పోయింది ఓకే ఏంటి మీ యాంబిషన్ ఏంటి కామ్రేడ్గా విప్లవ కామ్రేడ్గా అంటే చూరిగా దేశంలో విప్లవం తీసుకురావాలి మళ్ళీ విప్లవం అంటే జనం భయపడిపోతారు విప్లవం కష్టాలు ప్రజల కష్టాలు దూరం చేయడం ఈ ఈ రకమైన వ్యవస్థని ప్రజలకి మెరుగైన జీవితాన్ని సమకూర్చే వ్యవస్థను తీసుకురావడం అంటే తట్టుకుంటారేమో కానీ విప్లవం అంటే రక్తపాతాలు ఈ కనపడతాయండి సరే నేను నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసే రాబోయే రోజుల్లో నా తెలుగు కూడా భారత తెలుగు నెంబర్ ముప్పై సో దానికి ఇవాళ ఉన్న మోడర్న్ జనరేషన్కి అనుకూలంగా అనువాదం చేసే దానికి మీ మీ మద మీ మద్దతు కూడా తీసుకుంటాడు అది అంతే అండి ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఈ రాజకీయ నా లైఫ్లోకి దిగిన తర్వాత అదే మన మన దేశాన్ని అసలు అంటే నేను ఎప్పుడు ప్రతి క్షణం ఐఎమ్ ఫ్యాసినేటెడ్ ఇండియా అంటే అసలు ఈ రకమైన దేశం ఇంత డైవర్సిటీ ఇంత ఇంతలు ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు కలిసి ఉంటాం అదే ఇంకెక్కడ లేదు ఉండలేదు అదే కరెక్ట్ మన మనది మనం కాపాడుకోవాలి కరెక్ట్ అది చాలా అవసరం మనకే కాదు ప్రపంచానికి కూడా దేశంలో సో మీ నాయకత్వంలో సిపిఎం ప్రజల ఆదరణను మరింత చొరగొనాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ అండి